ինը ելույթ ունենք արման աբովյան։ Բարոց ձեզ հարգելի գործ ընկերներ, բարոց ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, աստեղության այու աշխատանք տարվել է, մինչ երկրորդ անդերցում այս պոպխությունների մասով, սակայն դրա այդ մեկ տեղ, բարգավաճայաստանը, � Աստեղության ոչ մի պոպոխություն չի էղե, եվ ես մեկ անգամ վերաստատեմ, որ մեզ համար համահարդեսման պահը դա սոցիալական արդարության դրսևորում է, եվ մենք մեր դիրքորոշումը չենք պոխում, շնողակոլություն։ Կե Հառակալություն, հարգելի նախագայություն, հարգելի գործ ընկերներ, ես կուսանկան էի կանի որ ժամանակը կարջը, շնորակալություն հայտնել կարավարությանը և տնտեսական հարցերի հանաժողովի մեր գործ ընկերների և մնացած պատգամավոր դարձել է այն երևի ինչը մոտ էր ծանկալին։ Ես ինքս արդեն իսկ պանքող նախարը երեկ նշեց, որ տասնեին կարաճարկ եմ արել, որից ութը ընդունվել է, և իուրախություն ինձ նյանք, որոնք որ չի ընդունել կարավարությունը, դրանք պատրաստական այդ կննարկել և առանձին որենց դրական նախաձերնության տեսքով հանդես կգամ կարծում եմ աշտնանային նստաշրջանում և դրանք նիպես լություններ կստանան։ Կանի որ նախորդ բանախոսը պարոնաբովյան նշեց համահարթեցման և սոցիալական արդարության մասին մի փոքր այդ համատեքստում անրադարնամ, կարծում եմ համահարթեցման միջոցով սոցիալական խնդիր չի լուծվում և սոցիալական արդարությունը պրոգրեսիվ հարկման եղանակով չի լուծվելու։ Աշխատանք ընդհանապես մարդու աշխատանքի հարկումը չի կարող սոցիալական արդարություն լու� շուտով կարավարությունը կներկայացնի գույքահարկի մասին ռեվորմը, որով այո թանկարժեք գույքերը, որոնք մի քանի միլոն դոլար արժեք ունեն, այդ գույքերի գույքահարկը կբարձրանա և դրանով այո մենք սոցիալական արդարությունը լավ ապրելու միջոցներ են, շնորակալություն։ Արտակ Մանուկյան։ Բարոցս հարգելի գործ ընկերներ, չիշնասած երկուր ոպեն կարծում եմ չապազանց կարճա նման կարևուրագույն կալի ասել բիզնեսի սահամանադրության համահարդի դեմ հնչող կարծիքները։ Նախ կարծում եմ ես մասը որոշակի որ եմ մանիպուլեցյակա, ինչի որտը սովորաբար մեծ հաշվով հակադրվում ակսան երեկ տոքոսը, ներկա կսան երեկ տոքոսով հարկվում եմ, բայց չի խոսվում այն չստացվող մասը և կարող է մեր ձերքերը ձեր պազատել, որպսի մենք ավելի մեր չապով այսպես ասաս թիրախային և արդյունավետ դուծումներ տանք, որինակ դրանց շարկում իմ կարծիքով պետ կա լինի նաև ապագայում կնարկման ենթակա ուղություն, դա պետական տուրքերի գոտիականության գաղափարի սավմանում 
ակնհայտ է, որ շրջանարություններ է տարբերա, բայց ինչ չապով մենք սապ ամարան ընթացքում պետք ավելի հստակ ու սումնասիրություններ անենք, որպսի կարողանանք ավելի կոնգրետ և չապելի գնահատականներ բողոսյանը որոշ ժամանակ առաջացմեր 95 հիմա կարծես թե սա 90 այս, իկն կաղված նրանից ինչ տեմպերով այս վարկը գծի փոպոխությունը կնի, սա էլ ինչ-որ մի պահից կարող է իմաստ ունենա � չինի գործակ, մի վերջի նախադարսում էլ ասեմ, շատ հաճախ այս մասով նաև հակադրվում է խավերի միջև, եթե մենք հիմ ասնենց ապստրավենք, մենք գյուղատ ընտեսության ոլորդը չենք հարկում ինչ հանաշնակում է, որ բոլոր մնացած հարկ վճարողները սուպսիդավորում են գյուղատ ընտեսության, այսքն իմ ասածը սեն է, որ չապազանց վտանգավոր է, եվ որ մի խավը հակադրվում է մի խավին և ստեղ Շնուակալություն, մեծ արգոն ախագա, հարգելի գործ ընկեներ, սիելի կաղաքացիներ, ռուս մեծանուն հրապարակախոս և պիլիսոպա, պյոտր չահադայվը շատ լավ խոսկեր ունի, ասում է, ես գերադասում եմ մտրակել, անգամ տխրեսնել, բայց երբև է չպորձել խապել իմ պետությանը, ուրեմ են հարկի հետ կապված, որի շուր շատ տարբեր տեսակի մասնագիտական կհնարկումներ տեղունեցան, այդվում նաև բապկեն թունյանի գել խավրաց հանձնաժողովում, և արդյունքում գեներացվեցին մի քանի կարևոր մտքեր, որոնք Ստվերային աշխատավարցերը հարկման դաշ տեղափոխելու տեսանքյունից։ Պրոգրեսիվ դրույքա չապերի կիրարությունը գործնականում նշանակով է ավելի մեծ չապով հարկել որակյալ աշխատուժը, որը բնույթո� Եվ այս պարագայում մենք իրականում ունենք խնդիր, որտև Հայաստանում դե վակտո այսօր գործում է աշխատավարցի հարկը և ոչ եկամտի ստացվող, գեներացվող ամբողջական գումարը։ Այս նպատակով եվ նույն ժամանակ ուզամ հորդորել, որպիսի հենց այսօրվանից մենք մտացենք եկամութների համահարդ հայտարագրման համակարքին անցնելու մասին, որը չապազանց կարևոր է։ Եվ անպոպելով խոսկը սիարկ է շատ բան կարասելու, ուզու� Ապակա նաև միջոց, են ճերմա կարագաստեն էլ ուժի մեջ են, շնոակալություն։ Արկադի խաճատրյան։ Բարի լույս հարգելի գործ ընկերներ, Հայաստանի ամապետության լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը, ներկացրել է ավելի կան մեկ տա� Հարկային կաղականության ռազմավարության սկզբունքների վերաբերալ, որոնցից ամենակարևորներից մեկը, վարելիքի հարկային բերի ավելացման անդույլատրելությունն է, ծավոք սրտի, թե կարավարությունը և թե կաղաքական մեծ և դիզելային վարելիքի համար, իր սոցիալական և տնտեսական հետևանքներով։ Մեր կողմից ներկայացվել է ավելի կան մեկ տասնյակ առաջարկներ նախագծի արկադրույթների վերաբերալ, 
ավելի քան 1 տասնյակ առաջարկներ նոր դրույթներ ավելացնելու վերաբերալ։ Դրանցից ընդունվել է միայն 3-ը, այնել մասնակիորեն։ Ուզում եմ խոսել Հայաստանի ներդրումային միջավայրի, ինչպես նաև ուզում եմ զուգահեռներ տանել Հայաստանի Վրաստանի միջև։ Այսպես։ Վրաստանում ավելացված աժեքի հարկը 18% է Հայաստանում 20։ Վրաստանում եկամտային հարկը 20% է, Հայաստանում 3 տարուց կլինի 20%, գումարած 5% կուտակային վճար։ Վրաստանում շահաբաժնի հարկ չկա, շահութ հարկը 15% է, եթե շահութը մնում է կազմակերպությունում և 20% եթե այն դուրս է բերվում կ դիտարկել եմ ավելի քան տաս գործոն, որոնք ազդում են ներդրողների որոշումների վրա։ Եվ պետք է վստայեսնեմ ձեզ, որ դրանցիս գերակշրող մեծամասնության դեպքում վրաստանը շատ ավելի շահեկան վիճակում է։ Վարճարության չի ձևավորում այնպիսի ներդրումային միջավայր, այնպիսի գործարար միջավայր, որի պարագայում ներդրողը միանշանակ որոշում կկայասնի եոքուտ Հայաստանի Հառապետությունում ներդրումների կատարման։ Մեզ պետք է նոր հարկային � շնորակալություն, ես երեկ մի թեթև միկրոձևնարկատերության մասիվ խոսեցի բարձասաց հարցս, որ հնչեցեցի, այսօր ուզում եմ շահունակ եմ այդ մասով, կապած երևանում արևտրային ոբեկներին չնդգրկելու հետ կոտակի մարզում է, հիմի մի մասը ոգտվելու են այդ արդունություններից և մյուս մասը չի ոգտվելու այդ արդունություններից։ Նույն որինակը կարող են բերել հարը վարումեցյան թաղամասի և արգավանդի կամ դավի կեց պաստատղտավորում անեն և հետագայում ընկնենք է տնտեսվարողների հետևից։ Իմ աստը չեմ ասկան մուղակի ես ամենին չի։ Եվ հետո մի կարևոր հանգաման կել ասնեմ ես մասով, զու տնտեսագիտոր են, փոքր բիզնեսներ դուրս եմ մնում մրցակցունից։ Մի գուծ ես արտոնությունը տանք փոքր տնտեսվարողներին հենց երևան կաղաքում էլ, և այդ հարցը ինչ-որ ձև պակ ենք այդ մասով։ Այս բարցացածս հարցի վերաբելը խնդրում բարը ձեզ հարգիտի գործ ընկերնեց, կանի որ ասելիքը շատ է ժամանակը կարջ, ես 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 ինարավորություն է լոգտագործեմ, հնչած ելութներին կանդրադարնան վերջում, հիմա անդամեն է երկու հայտարարություն անեմ, որ ավելի շատ ուղղվա� կանի որ իմ կայլը կողմ է կվյարկելու որենքը կնդումվի և նախագայի կողմից ստորագրվելու ընթացքում անմիջապես է դրույթը կմտնի ուժի մեջ է, այսինքն որերի հարց է մնացել սա մեկ։ Եկրորդը մի շատ կարևոր խնդրի ու եթե իրան այդ պահին պետք է թուղթ գրիջ և այլ գրասենյակային պիտույքներ ու գնումա իր դիմացի խանութից գնումա կատարում ստանումա հդմը կտրոն, նա դա չեր կարող որպես ծաղս ձևակերպել ու ուզ դրա շահութահարկի բազ 
սամանապակում, այսինքն այդ վաճարողները իրանք ունեին երեկ միլոնի սամանապակում և այդ պատրվակով կամ իրոք այդ պատրվակով մերժում էին հդմների վրա գնորդի հարկ վջարողի հաշվի համարը տպել։ Հիմա այդ խնդիրը նույնպես լուծվում է վճարողների կողմից նաև հդմը տրամադրել էդ գործ ընթացա ավելիք ինտենսիվանը։ Մնացած իմ ասին, թե համահարդի, թե վարելիքի, թե մնացած արումներով շատ հայքուրդ եթե կհասցնեմ, արդեն եզրապակի Հարգելի նախագայություն, հարգելի գործ ընկերներ, մի քանի խնդիր կնարկ ենք և նաև հիմնավոր ենք ինչու ենք մենք դեմ հարկային այս պոպողություններին։ Առաջինը համահարդեսվան վերաբերյար։ Ասպենք որսա սոցիալական արդարության խնդիր է լուծում, ամենևին չի լուծում, սոցիալական արդարության խնդիր սա կարող է լուծել, եթե մենք հարգվող շեմ ընդունենք, պարտադիր է, եպ որ համահարդ մեխանիզմ ենք դնում, պիտի չհարգվող շեմ դնենք, մեր գործ ընկերն ասեց 90 միլիարդ արժի, պետք է գտեն մեխանիզմներ, որ արժինա 30 միլիարդ, ում հաշվին, եթե մենք ասմենք լավ, 23 տոքոս և վերջ, բայց մի կետկա, որից հետո չի կարելի, չյաց ենք մարդը բիզնես պելա 40 միլոն կամ 50 միլոն դրա մաշխատավար ձագրում, այսիք սա էլ պետկա 23 տոքոսով հարկել, պետկա մտացել ես մասին։ Հաջորդը շրջանար որ պետք է աշխատել շրջանարության հարգով, գտնել լավագույն տոքոսադրույքը և կիրարել վստա։ Մինչև 500 միլոնի դեպքում մենք վստա են, որ տնտեսության արնվազը 10 տոքոս աչկ ունենանք, եթե համարցակ ինքը ունենա փոքրիկ խանութ, որի շրջանարություն հաստատ 24 միլոնից չի անսել, թող ունեն այդ փոքրիկ խանութը, ինչ կենց հաղային խնդիրները թող լուծի։ Շատ վտանգավորը եվ որ մենք ես վիճակում թող մենք նույնության պետք է մծներ շրջանարության հարգ, պոխանակման կետը, եթե գյուղում տարեք ամիսը մեկ միլոն դրամի անում, թող հինք տոքոս է տեղմուծի, եթե եստեղ մեկ միլոն դոլարի են անում, հինք տոքոս էլ թող եստեղմուծ հարգելի նախագահող, հարգելի գործ ընկերներ, այս պայինք հնարկում է այս ժամանակահատվացին ամենակարևոր նախագծերից մեկը, եվ որ հեղափոխություն երկրում կատարվեց, այդ պային գնահատվեց տնտեսական միջավայրում արկա խնդիրները և դրանցից ամենակ արևոր խնդիրը որ կար, այդ պային այն էր, որ տարին է շահոննակ պետության կոմից վարվել են այնպսի Հանդիսանում են։ տեսեք ես համարդի մասոք ուզեմ անջադարնալ, համարդ եկամտային հարկը ունի մի քանի թեզիսներ, որ հիմնավորում է իր կարևորությունը, հարաջին էին, որ մենք տարին է շահոնակ պրոգրեսիվ եկամտային հարկի պահաճարով մեր մոտ ստվերայնությու� 
դրամ։ 110000 դրամը իսկ ավել աշխատավարձը դա չի նշանակում որ մարդը արդեն հարուստ է, կարծում են դրանով մենք երբ որ համարտեսում ենք այդ արթարությունը վերականգնում ենք, երկրորդ խնդիր է որ կա, տեսեք սոցիալական մենք ասում ենք որ այս համարտեսումը չի չի նպաստում սոցիալական խնդիրների լուսմանը, բայց հորանում ենք որ միկրո ձեռնարկություն հարկատեսակ են սահմանը, որ հենց նպատակը փոքր միջին բիզնեսի զարգացման է, ինչ ընդ որ միկրո ձեռնարկության շրջանակում գրանցված աշխատողները վճարում են ընդհանրի 5000 դրամ, այսինքն այն մարտիկ, որոնք այս տեղությամբ տնօրինող եկամուտը չի ավել անա այս փոփոխությունից մինչև 150000 դրամ, ինչպես մեզ մասը ընկնելու միկրո ձեռնարկության շրջանակում եւ իրենց աշխատավարձը բարձանալու է։ Սոցիալական տեսանկյունից ասեմ, որ պետության ոչ միայն այս հարկային ռոզգիրքի փոփոխությունը պետք է նայեն, այլ այն բոլոր փոփոխությունը, որ պետությունը իրականացնել է իր քաղաքականության մեջ, մենք գիտենք տարբեր բոլորներն տեղի ունեցել աշխատավարձի բարձացումներ, հա, օրինակ սոս վճարը գիտեք 5 տոկոսից իջեցվես 2 կես, որի արդյունքում բավականին աշխատավարձ բարձացավ, գներեք մի քրոպի եթե կարելի է։ Հա, բացի դրանից, տեսեք առողջապահության ոլորտում աշխատավարձի բարձացում տեղի ունեցավ կրթության ոլորտում աշխատավարձի բարձացում լինելու, այսինքն այս բոլոր փոփոխությունները միտվացան լինելու նրան, որ տնտեսությունը ակտիվանա, հարկման բազան մեծանա եւ արդյունքում պետությունը ավեշատ հնարություն ունենա սոցիալական խնդիրներ լուծելու, շնորհակալություն։ Ելույթներ ավարտվեցին, եզրափակիչ ելույթներ, տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Բաբկեն Թունյան։ ժիշտն ասաց այս ամբողջ քննարկումը սկսած առաջին ընթերցումից մինչև այսօր, ինձ հիշեցնում է կարգին հաղորդման մի հայտնի սկեչ, որ ուսանողին դասախոս ուզման պայման կտրի հարցնում է հիրոսի մայի նագասակի վրատում էին դրում կցելու արդյունքում քանի մարտազովել պատասխանում այդ ասում է դե բոլորի անունները հաթատ ասա չես ասում ունեմ ոչ մի բան լավ չի չես պատասխանում կտրվում ես հիմա այս հարկային օրենց գիրքը ակն հայտ օրեն շատ ավելի լավն է քան այն ինչը որ հիմա գործում է ու համոզված են դուք իմ կարծիքի կիսում եք մենք ասում ենք եկեք Միքայել առաջանենք հետո ավելի գլոբալ փոփոխությունների կգնանք դուք ասում եք չէ քանի որ սա թրիչկային աչ չի ապովում ենք դեմ ենք շատ լավ դեմ ենք մենք մի պահ տեսական օրեն պատկերացեք մեր խմբակցության մեծ մասը բացակայեր կամ չգիտեմ ինչ ինչ պատճառներով չեր քվյարկում դուք դեմ եք քվյարկում հետո ասենք ինչ էր տեղի ունենալու մի մի հատ այդ հերանկարը որ պատկերացնենք ինձ թվում է պարզ կլինի եթե վատն է ինչու են այսօր գործարանները անհամբեր սпасում սրա ընդունվելու բայց ամենա տարունակ իմ համար հետևելն է դուք բոլորը շատ ինտենսիվ մեր հետ աշխատել եք ու չնայած դեմ կկվյարկեք բայց ես դա չեմ կարող ասել այնտեղ լիքը դրույթ ներկա որ մենք միասին ենք դա արել մեր հետ միասին քննարկումներին եք մասնակցել առաջարկներ եք արել գիտեք ես էլ ինչի անում եմ ոնց որ մեկը խորովածանի կողքից ինչ որ մեկը գա օկնի մեկը մի մի սքաշի շշին եւ այլն վերջում ասի գիտեք ես խորովածը ճուտեք որովհետեւ խոզի միսը վնասը ավելավ սпасեք մի քիչ սովաց մնացեք ես սա ավելի տավարի միս կբերենք այդ կուտեք ես ուզում եմ ասեմ եկեք մի քիչ այդ դետալներից վերանանք ավելի գլոբալն է դուք այդ օրենս գրքի դրա կամ փոփոխությունների մեջ մեծ մաս ունեք ու դեմ էլ կկվարկեք բայց մենք միշտ կասենք ու ձեզ շնորհակալ ենք ձեր աշխատանքի համար քննադատությունների համար էլ ենք շնորհակալ իսկ առաջի կայ մենք ունենանք իրոք նոր հարկային օրենս գիրք բայց դա պետք է լինի մտածված աշխատված ու իրոք թրիչկային աճ ապահով այս օրվանը մի քանի քայլ առաջա գործողից դրա համար էլ կոչեմանում կողք է վերակ շնորհակալից հիմնական զեկուցող ֆինանսների նախարարի տեղակալ Արման Պողոսյան Նրակալություն վարի առավոտ ձեզ ազգային ժողովի մեծարգո նախագա հարգելի պատգամավորներ մի քանի դրվագի ընդամենը փորձեմ անդրադառնալ Վարուն Խաչատյան ներկայացրել եք հայեցակարգային առաջարկություններ դրանք համարում եք որպես առաջարկություններ ու թվարկում եք իհարկե ներկայացրել եք նաև կոնկրետ առաջարկներ որոնք քննարկել ենք որոնցից մի մասը ընդունել ենք հայեցակարգային առաջարկությունները որպես հիմնական առաջարկություն ներկայացնել է կարծում եմ այդքան էլ ճիշտ չէ երկու պատճառով առաջին նախ մենք օրենսդրական նախագծերին կից ներկայացրել ենք մեր հայեցակարգը ընդ որում մեր սկզբունքները որոնք որ ներկայացված են այդ փաստաթղթում եթե հաշվենք մոտ 90 տոկոսով կրկնում են ձեր կողմից ներկայացված հայեցակարգային առաջարկներ այսինքն մենք չենք հակադրվում ձեր այն փաստարկին որ 
պետք է լինի հայացակարգ դրա հիման վրա խարսխված որոզրական փոփոխություն։ Մենք ընդունում ենք, որ պետք է հարկ վճարելու մշակույթ ձևավոր ենք հստակ, գրված են չմեր հայացակարգային փաստաթղթում։ Մենք ընդունում ենք, որ հարկ վճարող պետք է իմանա, որ իր կողմից վճարված հարկերը ծախսում են նպատակային թափանցիկ, հանրային բարիքների ձևավորման ու հասանելի դարձնելու համար։ Մենք ընդունում ենք, որ հարկ վճարողի եւ հարկային մարմնի միջև պետք է ձևավորել գործընկերային նոր մշակույթ։ Սրանք հանրային ճշմարտություններ են, բայց դրանք ներկայացնել որպես առաջակ, որը որ մենք չենք ընդունել, կարծում եմ այդքանել ազնիվ չէ։ Վարելիքի հարկի հետ կապված։ Ես առաջարկում եմ մենք հրճակագրային ոճից անցնենք շատ առարկայական ոճի։ Տեսեք, դիզելային վարելիքի ակցիզային հարկը 1 տոննայի հաշվով 13000 դրամ է։ Լիտրի հաշվով 13 դրամ։ 3 տոկոս բարձրացումը 39 լումա է։ Հիմա սա մենք ներկայացնում ենք որպես գնաճային սարսափելի մի ճնշում նույնը սեղմված բնական գազի պարագայում 34000 մեկ տոննայի հաշվով կիլոգրամի համար 34 դրամ աճը 1 դրամ 2 լումա Պարոն Խաչատյան Պարոն Վագրացյան ձեր առաջարկին էլ փորձեմ հասնել անդառնալ եթե փոխանակման կետերը հանկարծ տանենք շրջանության հարկի համակարգ բերը մի քանի անգամ բարձրանալու է որովհետև այսօր նրանք ազատված են ավելացված արժեքի հարկից վճարում են եկամուտ ծաղ տարբերությունից ընդհանուր 20 տոկոս իսկ ձեր առաջարկի դեպքում 5 տոկոս պետք է շրջանառությունից վճարեն շնորհակալություն շնորհակալություն հարցի քննարկում նավարտվեց հարգելի պատգամորներ այժմ քննարկում ենք ազգային ժողովի պատգամավոր Արարատ Միրզանի կողմից ներկայացված ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանդրական օրենքում լրացումն էր կատարելու եւ կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթ առաջին ընթերցման պնդունելու մասին հարցը հիմնական զերկուցող նախագծի հեղինակ Արարատ Միրզան Բարև ձեզ նորից հարգելի գործ ընկերներ ձեր ուշադրության մեմ ներկայացնում մի փաթեթ նախագծերի որը այդ որոնց թվում են տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնի մասին կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին օրենքներ ինչպես նաև ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքը պաշտոնատար անձանց վարձադրության եւ դատական օրենք գրքում փոփոխությունները ոչ թե օրենքներ այլ այս օրենքներով փոփոխությունները եթե մեկ նախադասությամբ ձևակերպեմ օրը փոփոխությունների հիմնական փոփոխությունների հիմնական նպատակը ապա պիտի ասեմ որ այդ նպատակը հետեւյալն է խորհրդարանական կառավարմամբ պայմանավորված ազգային ժողովի դերի կտրուկ բարձրացում ինքնավար մարմինների ձևավորման հարցում եւ նաեւ ազգային ժողովի դերի բարձրացման շրջանակներում առանձնապես անդիմադիր ֆրակցիաների եւ կառավարող ֆրակցիաների դերի դերակատարման հատուկ ընդգծումը ա այս նպատակին հասնելու համար մասնավորապ ինչպես նաև կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի շուտափույց ձևավորումը ահա այս նպատակին համ հասնելու համար առաջարկում եմ անել հետեւյալ փոփոխությունները տնտեսական մրցակցության պետական պաշտպանության պետական հանձնաժողովում եւ հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնում հանձնաժողովում ես մինչ այս պահը գործում է հետեւյալը հիշում եք բոլորդ մենք անցանք քի օրեր առաջ եւ հիմա էլ անցնում ենք առաջադրման հետեւյալ մեխանիզմով ներ թեկնածուներին առաջադրում է վարչապետը հաստատում ազգային ժողովի եւ հիմա ես առաջարկում եմ թափուր պաշտոններում թեկնածու առաջադրելու իրավունքը հերթականորեն վերապահել կառավարությանը վարչապետի փոխարեն սա եւս շատ էական է ապա ազգային ժողովի կառավարող եւ ապա անդիմադիր խմբակ խմբակցություններին բացառության պիհարկի այդ մարմինների առաջին կազմերի որոնք մենք հիմա արդեն վերջնականորեն գծավորենք գործող սկզբունքով ավելորդ է ասել որ այս փոփոխություններով լրացուցիչ երաշխիկներ գծավորվեն ազգային ժողովի հատկապես անդիմադիր խմբակցությունների համար նման կարևոր մարմիններում իրենց թեկնածուներին առաջադրելու առումով կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի դեպքում եւս այս դերաբաշխում եմ առաջարկում մի փոքր այլ նրբերանք կա այս տեղի հարկե նախ ես առաջարկում եմ որ կոռուպցիայի կանխարգելման մարմինը ձևավորվի գործադիր 
օրենց դիր եւ դատական իշխանությունների կողմից առաջադրված ներկես տղբաժանում ենք իշխանության ճյուղեր առաջադրված թեկնածուների կողմից էլի վերջնականություն ազգային ժողովին է եւ ահա առաջին այն տարբերությամբ որ այստեղ կարող ենք ձևավորել այս մեխանիզմով նաեւ առաջին կազմը եւ ահա առաջին կազմի վեցական տարի լազորությունների ժամկետով երկու անդամների պաշտոնում թեկնածու առաջադրելու իրավունք առաջարկում վերապահել ազգային ժողովի կառավարող խմբակցությանը 4 տարի լազորությունների ժամկետով անդամինը հանդիմատիր խմբակցության իսկ 3 տարի լազորություններով ժամկետով լազորությունների ժամկետով անդամինը բարձրագույն դատական խորհրդին կարծում եմ որ գործող մեխանիզմը այդ մրցույթային հանձնաժողովներ բան իմիտացիոն բնույթ են կրում եւ ես առաջարկում եմ այսպես ուղղակի ընտրություններով ձևավորել մարմինը նաեւ փոփոխությունները շատ են փաթեթը ծավալուն է աշխատեմ նաեւ ամենա հիմնականները ասել առաջարկում եմ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին օժտել նոր գործառույթներով որոնք եւս կտեղավորվե կտեղավորվեն դատաիրավական բարեփոխումների այս ամբողջ դրամաբանության մեջ մասնավորապես օրինակ առաջարկում ենք ահա կանխ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին առաջարկում ենք սահմանված դեպքերում եւ կարգով դատավորների եւ դատավորների թեկնածուների բարեբարկության վերաբերյալ խորհրդատվական բնույթի եզրակացություններ ներկայացնելը բացի դատավորներից նաեւ այս նույն բանը առաջարկում ենք նաեւ հանրային ծառայության մասին օրենքով փոփոխությամբ սահմանված դեպքերով եւ կարգով պետական պաշտոններում նշանակման ենթակա անձանց բարեբարկության վերաբերյալ խորհրդատվական բնույթի եզրակացություններ ներկայացնելը սա եւս կարծում եմ պետք է առակն հայտ է որ ուղված է այս հակակոռուպցիոն մարմնի այսպես շեշտակի ուժեղացմանը դերի բարձրացմանը եւ պաշտոնյաների թափանցիկության հաշվետվողականության աճին բնականաբար զուգահեռաբար առաջարկում են փոփոխություններ այլ նախագծերում այլ օրենքներում մասնավորապես ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանդրական օրենքում պետք է փոխել խմբակցությունների մաս գործառույթների մասը եւ այնտեղ իրավունք վերապահել թեկնածուին ինքնավար մարմնում խմբակցության իրավունք վերապահել ինքնավար մարմնում թեկնածուն առաջադրել ըստ այդն պետք է փոխել նաև խմբակցությունների կանոնադրությունները եւ այսպես նաեւ առաջարկ կա ավելացնել ինքնավար մարմնի անդամների աշխատավարձերի գործակիցը ժամանակ ավարտվեց ես նշեցի որ շատ ծավալուն փաթեթը եւ հաշվի առնելով որ հիմա փոխնախագա չկա որը կկարողանա նիստը վարել Ես կարծում եմ ես բարձրանում եմ այնտեղ հարթը հերթագրվենք հարցերի համար եւ ուսե ինտերես ձեր հարցերին պատասխան եմ շատ լավ Հարգելի գործ ընկերներ հիմնական զեկուցողին կարող եք ուղղել հարցեր հարցերի համար հերթագրում ուտ պատգամավոր է հերթագրվել Սերգեյ Բագրատյան։ Շնորհակալություն։ Ամիջյան, այստեղ վիճելի հարսկային իմաստով, որ եթե մենք ասում ենք կառավարություն առաջադրի, որից հետո իմքայլ խմբակցություն առաջադրի, ներկա վիճակով։ Նշանությունը կամ իմքայլ խմբակցությունը, որից հետո ընդդիմություն առաջադրի։ Ի վերջո ճիշտ չի արդյոք որ կառավարությունը նախագահին առաջադրի իսկ երկու խմբակցությունը իշխանական եւ ընդդիմադիր խմբակցությունները անդամներ առաջադրի ինչի համար եմ սա ասում որովհետեւ ի վերջո մենք պարզ հասկանալ եմ որ իշխանական խմբակցությունը ինքը ձևավորում է կառավարություն այսինքն մեծ հաշվով ձեր մտեցումները չեն տարբերվելու կառավարության մտեցումներից ձեր առաջադրած թեկնածուների մասով երկրորդը Կուզենայ հասկանալ այս տրամաբանության մեջ հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովում քանի անդամ կունենա անդիմությունը եթե այս հերթականությամբ ենք նայում եւ ինչ ժամկետներում շնորհակալ եմ պատասխանը կշարունակ Ձեր թույլտվությամբ ես այստեղից պատասխան եմ Պարոն Բագրացյան նայեք ես կարծում եմ այնուամենայնիվ կառավարությանը 
և ազգային ժողովի կարավարող խմբակությանը նույնացնել չարժի, մենք արդեն ես վերջին մի ամսվան ընթացքում տեսանք, որ կարավարության և մասնորպես վարճապետի առաջարկած բոլոր թեքնացները չ Եվ կոնգրետ ինչերորնը կանի անդամին ինքը ժամանակի ընթացքում պոխվելու է, կանի որ հաջորդաբար ենք ներկայացնելու, հա, գուծ է ինչ-որ պահ լինի, որ ընդիմության ենտեղ ժամկետները տարբեր են չէ, մեր լիազորությունները Եվ այլն էլ, այսինք պետք է շատ մանամաս ընհաշվել, հարաբերակցուն անդհատ պոխվելու է։ Եվ այո, ինչ-որ պահի ընդիմություն ունենալու է ավելի կան մեկ անդամ։ Արձագանք համար Սերգեի բագրեց։ Ինչ է աձեզ թվում, որ որինակ թե եթե որև է նախագից կարավարության կողմից առաջադրվում կամ իշխանական խմբակության կողմից, դա ավելի կարևոր է ու ավելի լավնակ հան, եթե են դիմադիրներ են առաջադրում Եվ որ ընդիմությունը առաջարկություններ ունի նախագծեր առաջարկում, դրան շատ ավելի ոգնել, կայասնել ինստիտությունալ առումով ընդիմության առաջարկները, կան իշխանության առաջարկներ, որոտև տրամաբանոր Ես կարծում եմ, որ ձերասած որ կննարկման ունիսկ են թակաչի, մեր վերապավումը, ոչ թե ընդիմություն կարավարություն, այլ ազգեն ժողով կարավարություն, այսիքը բոլոր պատգավորորներին դա վերաբերում է հավասարապես, իսկապես տարիներ Եվ տեխնիկայ առումով գոն է իրավական հասցնել կատարելության նախագիցը։ Եվ ես առումով գործադիրը առավելություն ունի այո։ Ես ուզում եմ ասել որպես ազգեն ժորի նախագա։ Մենք հիմա մի ծրագիր ենք մտացու� Ինչ վերաբերում է կոնքրետ ընդիմության մասով, ապա իսկապես ես հերթական անգամ չեմ ուզում մտնել ես կբանի մեջ, որ հետև միայն վիճակագրություն ու վերջին ամիսների բոլորույն այլ բանի մասին է խոսում շնորկալ է կներկայացնեք այդ մասը, թե ինչ գործակիցներ են սահմանելու և նաև պիլիսոպայությունը այդ փոպոխությունների, ինչ ու եվ շատ լավ, պիլիսոպայությունը հետևյալն է, այս մարմիններ, ինքնավար մարմիններ են, պիտի արտացոլվի նա եվ աշխատավարցերի և այդ մարդկանց հատուցման պուլում, հա, և այո, ես առաջարկում ինքնավար մարմինների անդամների աշխատավարցերը հավասարեցնել նախարների որինակ աշխատավարցերին, տաս երկու գործակցով, իսկ մարմինների հեկավարներին է տասնը չորս գործակցով, և ընդհանպես, եթե անդրադարնակ ես թեմային, ապա իմ մասնավոր � Են թադրում եմ նախկինում անձով պայմանարված, ունեցել են բարցր գործակից, բայց եթե վերանանք անձերից, ապա կան այլ կարևոր պաշտուններ, որոնք 
պիտի ունենան բարցեր և պաշտուներ, որոնք հիմա բարցեր են, պետք է գուծ է մի քիչ փոխվես հարաբերակցունը, սա իմ մասնոր կարծիքն է։ Արձագանքի համար սուրեն գրիքորին։ Այսինք հնստերության այդ ձերը թամաձայն եմ, որ շատ ժամանակը ծանքը, որ նայում ես, պաշտոն ու գործակից նայում ես, անձի դեմքը տենում ես, այսինք են ում մի դումով այդ գործակիցը սամանվել։ Եվ աստերության ես անձանց կողմից այդ պաշտոններս զբայսնող անձանց կողմից էվեկցիվ աշխատանք, եթե չլինի արժանապատիվ աշխատավարց, այսինքն այս նույն տրամաբանությունը նաև տեղագտել ձեր նախագծում և աստերության բոլորը վատ կաշխատեն միայն նրա ամար, որ այդ կոնգրետ աշխատավարցնա և հակարակը բոլորին չի, որ բարցր աշխատավարցը կիրա շխավորի կորուպթյայի հետ որևի առանչություն չունենալ, այսինքն սա իհարկ է ես կաղափարը և դա բոլոր � հատկապես եսպեսի պատասխանատու պաշտոնների համար արջի վերանայել աշխատավարձը։ Եվ ես անգեղծ ասած, եվ որ նաև ես պոպոգություն էի առաջարկում, երկնտրանքի առաջ է, իվերջո սպասել և համալիր համակարկային պոպոգթյունը անել է սանդղակի, թե այն ու ամայնայնիվ կանի առանչվել ենք ինքնավար մարմիների մասով գոնե պոխենք սանդղակը, իվերջո ընտրությունը սկանգարնապ դրավրաշնորակալ եմ ակնհայտը, որ կորուպթյայի կանխարքելման հանձնաժողովին արնվազն պատվիրակում եք շատ կարևոր մի բաղադրիչ վետինգի։ Եվ դուք ձեր խոսքում ասացիք, որ խորդակտվական պաստորեն կարք ենք վերապահում հանձնաժողովին բարեբար ինչպես է սահմանվելու այդ բարևարկության ստուգման շրջանակը։ Ունենք ընդհանուր արման պատկերացում։ Շնորակալություն պարում բաբաջանյան չապազանց կարևոր դիտարկման համար, իսկապես ես չէ ուզի, որ սա աննկատ մնար, ես արդեն բազմից սնում մի քանի անգամ գարնվազն արետ եմ ունեցել ասելու, որ եպ մենք խոսում ենք դատական կարգավորում դուք մեջ բերեցիք, այո կարուպցայի կանխարգելման հանձնաժողովին, առաջարկը միրամունք վերապահել, դատավորների բարևարկության վերաբերար խորդատվական բնութի եզրակացուներ ներկասին, ինչու խորդատվական նախուզեմ ասել, որ թե եվ խորդական, թորդատվական դա չապազանց ուժեղ գործիք է այն ու ամենայնի, իզ եթե մի անստիճան է լավել գնանք և սարդ լինի ոչ խորդատվական, այսիք են իմպերատիվ կատարման ենթակա, ապա մ չը անսահմանապակ աստեղության գերիշխոր դիրք ենք ապահովում և գուծ է են աչկը սարկելու տեղ ունքը հանենք։ Արձագանք համար արման բաբաջանյան։ Ես այն ու ամենայնիվ կարծում եմ, որ մենք հիմա աչկը հանելու աջապ սանդալ ենք սարգում և վետինգի մասին որենք, առանձին որենք ունենալու պոխարեն, տարբեր որենքներով փորձում ենք ուրեման վետինգ իրականացնել, այն դեպքում, երբ մենք կարող էինք լրի վարանձին մարմին ունենալ, որը կարող էր եվ անցում այն այս շրջանի համար և ինչ ու չէ նաև արդեն կանոնավոր վետինգի համար ամբողջ համակարգը դատական և ինչ ու չէ նաև ուժային ամբողջությամբ իրականացներ
Մոտեցում է պարոն բաբաջանյան, ես ինք հսմի քանի անգամ արդ եմ ունեցել ասելու, որ իմ կարծիքով ես գործում թացը պիտի լինի բացարապես սամանադրական շրջանակներում, հա, և մի ճազգային բոլոր մեր ստանձնած պարտավոր� Եվ պետք է եղաց մար այսինքը նոր դատական մարմնի կամ ինչ, հա, եվ որինակ բդխն ունի բոլոր գործարույցները, հիմա կամ եթե ունենանք եվ որ կգավ եթինգի մասին որինքով ես մի դրույթ է ընտեղել իշատակենք, պիտի � Պարմ միրուզան հարցս վերաբերվում է հետևյալին թեքնածուների առաջադրման պրոցեսում, ենթադրենք ընդիմությունը, որը չունի կոնսենսուս կաղաքական մեծամասնության հետ առաջադրում է թեքնածու, որին իշխանություն դեմ է կվյարկում, ընդիմության ներկացրած թեքնածուր ինչպես է սա կարգավորվում։ Պարոն Հակոպյան, նայք, ես էրս էլ կարեբոր նյուանս աշնորակալ եմ նկատելու համար, կնդիր հետևյալ նա, տեսական որեն, ընդիմադիր խմբակցուն Սահուն չաշխատանքով եսպես ասեմ, հա, եվ անդատ ոչ թե բանն առումա, այլ միտում նավոր չներկացնի թեքնացու և բանը մերժի, կամ ներկացնի և չը ներկացնի թեքնած, եվ որ չի ներկացնում իրավունքը անցնում է կարավարող խմբակությանը, որով հետև իտ արբերություն ունդի մադիր վրակց է, կարավարող վրակցան այսպիսի դիրքը վարկագից չի կարող դրսևոր հետևաբար նաև երաշխի կատրված, որ կարավարող վրակթյան անդհատ չպործի մերջել ընդիմությանը և այդ կվոտան վերցնել իրան։ Եսպես չի, ամբողջովին կհակասեր բարեպոխման տրամաբանությանը։ Արձագանքում եք։ Այսինք մեծամաս թոքրամասունը կաղոր ներկասնել, մեծամասունը կաղոր մերջ է, այսինքը չկա կարգավորող, ենտաջենք երեկ անգամից կամ չորս անգամից հետո այդ իրավունք անցնի մեծամասնությանը կամ այդ տեղել ուրիշ ռիսկ, այմ անսնի մեծամասությունը, մեծամասությունը կաղա դիտման մերջի, բայց ես ես թիկը լվոնց հա կարգավոր վելու էլ, ես տեղ կարդում եմ ինչ, որ ամեն դեպքում խնդիրա, որ իմ մասին բարձրազայնեցին կի տրվածա վեկնացու առաջադրելու իրամունքը, տեսակ, որ Հանապետության նախագա մի քանի սամդրական դատանի դատավորի թեկնացու առաջադրեց, ազգան ժով մերջեց, նորից առաջադրեց, այս պրոցեսը կարող տասնիկ տար որով հետև, եվ որ մենք ես բալանսը խաղթենք, շատ ավելի վատ հետևանքների կարագա, այո, ինչ որ խորդանական մեծանություն, կսկսի մի տում նավոր մերջել ընդիմության թեքնացունին, մի այն նրա համար, որ հետո Այսիք կվորում կունենա հանձնաժողով և կկարողանա աշխատել մինչև ընդիմությունը կներկացին է ենպիսի թեքնացու, մի եվ նույնա իր տերնա, իր կվոտանա ենպիսի թեքնացու, որ ընդունելի կլինի ամբողջ ազգեն ժողովի համար բայց պատկերացնենք, որ գալիս է մի պա, որ ազգային ժողովը լինում է ավելի բազմամշակույթ, 
ավելի լայն ընդգրկուն, ընդգրկուն, ընդգրկուն կաղաքական ուժերով եւ ըստ այդ դեմ օրինակ ունենք 6 ընդդիմադիր խմբակցություն ինչպես եք պատկերացնում որ այդ 6 ընդդիմադիր խմբակցությունները կարող են գալ համաձայնությամբ եւ ներկայացնել ինքնավար մարմնի համար մեկ թեկնածու շատ լավ ես շատ լավ պատկերացնում եմ ընդդիմադիր խմբակցությունները պիտի նստեն եւ պայմանավորվեն այս ինչ մարմնում առաջարկում ենք այս մեր թեկնածուին այս ինչ մարմնում ձեր թեկնածուին ենք պաշտպանում այս ինչ մարմնում ձեր այդպիսի մարմիններ բազմաթիվ եւ հիմա ես ձեզ կտամ հակառակ հարցը իսկ ինչպես եք պատկերացնում եթե մենք գրենք յուրաքանչյուր ընդդիմադիր խմբակցությանը եւ ձեր ասած բազման մշակույթ խորթանում լինի 8 ընդդիմադիր ֆրակցիա այս մարմնում է սախսախ 7 տեղա արձագանքում եք Այո, արձագանքում եմ։ Ես կարծում եմ, այն նախագիծը, որը դուք ներկայացրել եք, պարոն Մյուրզեան, Վերահսկողության առումով խնդիրներ է ստեղծում ընդդիմադիր խմբակցությունների համար, որովհետև մեկ միասնական թեկնածու ներկայացնելու դեպքում դա լինելու է թեկնածու մեկ խմբակցությունից, իսկ մյուս խմբակցությունը միգության ընթացքում ունենա անվստահության խնդիր այդ թեկնածուի նկատմամբ։ Եվ այս համատեքստում կարծես թե դուք փորձում եք կռիվ գցել ընդդիմադիր խմբակցությունների տունը, ինչը ես կարծում եմ որ խնդրահարույց է շատ։ Դեքես Սամսոն, նորից եմ կրկնում։ Դուք առանց կռվի կարակ ասեք որ խոհանոցը ձերնա, հյուրասենյակը մերը եւ տանը կռիվ չի լինի։ հակառակ դեպքում էլ եմ ասում շատ ավելի վատ իրավիճակի կարող ենք բախվել հետո մյուս կողմից ես հիմա արդեն պիտի շտապեմ տարակուսանք հայտնել ժորջան լավ եկեք չանենք այս փոփոխությունները եւ ունենանք այն ինչ ունենք բոլոր հանձնաժողովներով թվ թեկնածություն առաջադրի վարչապետը ի՞նչ ասեմ լավ տարբերակ է շնորհակալություն հաջորդ ելույթի համար շակե իսայան խնդրեմ Պարմիսան Աստերևութին ես եւս պետք է շարունակեմ Տիկին Սամսոնյանի եւ Աղաշակ Հակոբյանի հարցը տեսեք քանի որ այս փոփոխությունները հիմա են կանոն մենք հիմա ունենք երկու ընդդիմադիր խմբակցություն ինչն է պատճառը որ մենք չենք տալիս հնարավորություն ընդդիմադիր խմբակցությունները առանձին առանձին ներկայացնել իրենց թեկնածուներին եւ ազգային ժողովը ընդրի այն թեկնածուին ու նախապատվություն կտա Տիկին Իսայան Ես կարծում եմ որ մենք փոփոխություններ անում ենք ոչ թե մեկ տարվա 4 իհարկե օրենքները դինամիկ են իրենք անթաթ շտկվում են եւ պետք է անթաթ փոփոխվեն իմ կարծիքով սա ուծ է ուծ է այսպես շատ համես չեն չի բայց այն ամենայնիվ համակարգա ստեղծ օրենքներ են եւ եթե իրենց կենսունակություն ապացուցեն ուծ է երկար ժամկետով չփոխվեն կամ իսկապես մենք ինչ գիտենք որ տեսականորեն մյուս տարի չենք ունենա այլ խորթարան բոլորովի նայլ ներկապնակով ես կարծում եմ որ սա բոլոր հնարավոր մոդելների մեջ ամենա հավասարակշիրն է որովհետև իսկապես մենք մի քանի ամիս ենք աշխատել սրա վրա եւ միենակ իհարկե միայնակ չեմ գրել ամբողջ է խորթացու խորթացուն եմ անցկացրել տարբեր մարմինների տարբեր փորձագետների հետ մի քանի տասնյակներից ավել եւ շատ կային մոդելներ եւ յուրաքանչյուր ունի թեր եւ դեմ կողմերը սա լավագույն հնարավորին է հավասարակշիր մոդելն է որի վերջո որոշել եմ առաջարկել խորթարանին արձագանքի քանդրեն Պարզապես տեսեք Պարոն Միրզան ինչ է ստացվում։ Այս դեպքում հա ֆիքսված է համաձայնեցված մեկ միասնական թեկնածու, բայց անգամ եթե ընդդիմադիր խմբակցություններ այդ համաձայնեցված թեկնածուն ներկայացնեն, բայց որին համաձայնություն շտա կառավարող ուժը, միևնույն է թեկնածուն չի անցնել, այսինքն դուրս է գալիս, որ այստեղ համաձայնությունը բացի ընդդիմադիր խմբակցություններից, պետք է նաև կառավարող ուժի։ Իսկ երբ որ լիներ առանձին թեկնածություններ ներկայացնելու հնարավորություն, ազգային ժողովի պատգամավորներ մի գուցե ավելի հեշտ կողմնորոշ են եւ իրենց նախապատվությամբ Եվելի կառավարող ուժը ստիպված է լինելու ցույց տալ, ով է ավելի սիրելի ընդդիմություն եւ ում թեկնածուին պետք է բան նախապատվություն տային, ինչը կարծում եմ կառավարող ուժին բավականին բաց իրավիճակի մեջ է դնելու։ Ես էլ եմ ասում, ձեր ասացնելա մոդել, Տիկին Սամսոնյանը ասաց դրանք բոլորը հնարավոր մոդելներ են, բոլորը արևիտակ գոյություն ունենալու իրահարկե իրավունք ունեն, որպես նախագծի հեղինակ կարծել եմ, որ ամենա հավասարակշիր եւ մի կողմից բարեփոխող մյուս կողմից չվնասող մոդելը սա է իմ կարծիքով բնականաբար չեք կիսի կարող եք չկիսել հակառակը մտածել իմ կարծիքով ձեր առաջարկածը ավելի քաղաքական ճգնաժամի առումով ավելի վտանգավոր հետևանքներ կարող են ունենալ ավելի շատ սողանցքներ թողեր ճգնաժամի համար շնորհակալություն բանվախտասերան չենք խանգարում ձեզ բարձես 
Nazali Bardasaran Hatran. Carnival Hearts and Chile Hanum Hartsuna Kalutsun, Varazot Karapetan. Shura Kalutsun, let's not have Zetun Sanam or Paul Mirzan. Yes, Mikanik Getnashetsi, Arachina, Kicharach and Satsar City Head Kapwats. Yes, Kartum and Vormank, Musna Stasher Janits, after Shad Lurch and Tiren Kunenalu, Asgain Jovi, Jamanaki Head Kapwats, Medna Stasher Janeri, or the Med Karurian, Hangist Kudaran, Utkam Tas or Yev Kartum and Irakanum, and the Madir Kusak to Tunere was the pet Kehima Matats and were Bolorus Technatuner, Arachark and Ketomitas Ningor Kantrank, Bolorus Technatunerin. I'll host. Ինչպիսին Chakatagira Yezra Katsutsyan, Yete Korupchai Karha Gilman Haznajova, Yezra Katsutsun at the Belhor Tatvakam, Vorev Data Vori Vera Berial. Uh and Tersman Masin Chidem Knarkin Khoseng, Palm Karapetyan, would say if I must to Niarta Hir Tanel, Kahvats Naif Ms. Gorts and Gener in Chartzik Kunenan. Հորթատվական բնույթի եզրակացությունը խորթատվական է բարոն կարապետյան այսինքն այստեղ է ապա ձեր հարցի պատասխանը թակնված ես չեմ կարծում որ արժի իմպերատիվ կատարման ենթակա եզրակացություն անելու հնարություն տան կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին բայց մյուս կողմից պատկերացրեք կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը ընդունում է եզրակացություն շատ կոնկրետ անձի վերաբերյալ կլինի դատավոր կամ այլ պաշտոնյա եւ այդ եզրակացությունը հաշվի չի առնվում այսպես ասած կյանքի չի կոչվում մի հատ պատկերացրեք մյուս մարմինը ի վերջո եթե պետական համակարգը այսպես ավելի լայն կտրվածքով նայենք եւ ժամանակային լայն կտրվածքով եւ ֆունկցիոնալ ապա այդպիսի եւ հաշվի առնենք հրապարակայունության հաշվետողական ցանթափանցիկության աստիճանը որին մենք ձգտում ենք ապա համաձայն եղեք որևէ կոնկրետ դատավորի կամ պաշտոնյայի պաշտոնավարումը երկար կյանք չի կարող ունենալ մարդու որը որ այդպիսի քեյս ունի իր դարակում իր մասին էլի շնորհակալություն պարոն Միրզան կարող եք ահա արձագանք եք ընդ ենք պարոն Ես կողմ եմ սկսենք այդ տարբերակով, պարոն Մերզոյան, բայց տեսնենք ինչ կստացվի, որովհետև աննախադեպ է, երբ որ պետքա խորհրդատվական եզրակացությունը ինչ որ հետևանքներ թողնի, եւ չգիտենք այդ մարտիկ այդ հետևանքները կվերցնեն, իրենց վրա թե չէ, որ պետք է ենթարկվեն դրան կամ ազդվեն դրանից։ Դրա համար ես առաջարկում եմ այդ տարբերակով սկսենք, հետո նայենք զարգացմանը, եթե նա ուրա այլ բան էլ մտածենք։ Լիովին համաձայն եմ ձեր հետ պարոն Կարապետյան իսկապես մի քիչ գուցե շատ ողջամիտ չլիներ հենց սկզբից շատ ձգած մեխանիզմներ ներդնել եկեք սկսենք ինչպես ասացի պիտի այս օրենքներ դեր մեխանիզմները առաջարկ առապացեն իրենց կենսունակությունը գուցե անհրաժեշտ լինի ավելի ձգելու գուցե հակառակ Շնորհակալություն պարոն Միրզան կարող ես բաղեցնել ձեր տեղը հարակի զեկուցող պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Աննա Կարապետյան խնդրեմ դիմի Կարապետյան Ազգային ժողովի հարգելի նախագահություն, հարգելի գործ ընկերներ։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Արատ Միրզյանի կողմից ներկայացվել է նախագծերի փաթեթ, որով առաջարկվել է փոփոխություններ եւ լրացումներ ազգային ժողովի կանակարգ սահմանադրական օրենքում, տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին եւ հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնի մասին օրենքներում այնուհետև նախագծի նախագից նառավել ամբողջականացնելու ինչպես նաեւ բոլոր ինքնավար մարմինների համար միև նույն կարգավորումները եւ լուծումները նախատեսելու նպատակով այս պահին մենք ինքնավար մարմինները մեր ինքնավար մարմինները երեքն են դրանցից երկուսը ես թվեցի երրորդը կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին օրենքն է որով լրացվել է 
այս նախագիծը, ինչպես նաև դատական որենց գիրկ սամանադրական որենքը և պաշտոնատար անձանց վարձատրության մասին, պաշտոնատար անձանց և պետական պաշտոներ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին որենքում պպողթյուններ կատարելն է։ Չիշտ ասեմ որենքի անվանումը։ Կայն որ պահում նյուզան արդեն մանրամաս ընկարծում ներկայացրեց որենքի նախագծարի պատետը, ես ընդհամենը կանրադարնամ պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի, հանձնաժողով տեղենեցած կնարկումներին։ Հասեն, որ նախագիծը կնարկվել է պետական իրավական հարցերի մշտական � մասին որենք ներկացվել էր հեղինագի կողմից առաջարկությամբ լրացնելու պատետը և վնախակծերի պատետը և առաջարկները կվիարկվել և ընդումվել են պետայրավական հանձնաժողովում և ստացել են դրական եզրակացություն և արդեն ի Նախ ամեն տարաջ նախագիծերի պատետը միտված է ազգային ժողովի դերի բարցրացմանը, ելնելով խորդարանական կարավարման համակարքի տրամաբանությունից, սամանրությամ նախատեսված ինքնավար մարմինների ձևավորման հարցում ա� Ինչպես նաև կորուպցայի կանխարքելման հազնաժողովի շուտապույթ ձևավորումը, ինչպես գիտենք մենք դեր նախոր տարի խնդիր ունենք այս կարուցը ձևավորելու, բայց կանի որ մրցութային կարք էր դրված այն տեղ և մենք իրարու� Եվ կանի որ մենք իմ ամնենք բարձաշտյան պաշտնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովը, էթիկայի հանձնաժողովն էլ մնում է որենքի կարգավորումից դուրս ուստի մենք որ առաջ գորուպցայի կանխարքերման հանձնաժողովի ձևավորմ բայց ես մենք նաև մտացում ենք, որ մի պետք է որ առաջ ձևավորել մարմինը, այն ու հետև մտացել նաև գործարութներ և լիազորություններ տալ և ավելի ուժեղացնել այս մարմինին։ Կարջում են, որ բոլոր կարգավոր Համաձայն ուղակի հարցերը, որ լսեցի, փորձեմ ես էլ անրադարնալ։ Համաձայնեցված թեքնածույի մասով։ Դեսեք, ամեն, որնյակ ինքը տնտեսական մրցակության պաշպանթյան հանձնաժովը կանի որ ունի յոտ անդամ։ Եվ որ առաջի կազմը ձևավորվում է արդեն, հիմա այս երկոր պաստորեն վերջնական գձևավորվի, ամեն պտույտի ժամանակ ընդիմադիր խմբակությունները � լինում է մի պտույթ, մի շրջապուլ հաջորդական ընձյանթացքում, երբ ընդիմադիր խմբակցունները էլի ունենում են երկու անդամ, և կարավարող խմբակցունը ունենում է մեկ անդամ, լինում է, որ կարավարող նա ունենում � Կորուպցայի կանխարքելման հազնաժողովի դեպքում, կանի որ այն տեղ կարգավորում է մի փոքր այլ է, նույն մարմինն է ներկայացնում նույն տեղի համար թեքնացույին, այստեղ մեկ անդամ է ունենում, բայց ես Հանա, ներողություն եմ խնդրում, հարց էր չենք կարող լինել, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։ Հարակի ձեկուցող հարտահադացյամ նախարի առաջին տեղակալ արտակ ասատրան, խնդրեն պարոն ասատրան։ Շնրակալություն, � կննարկվող պատետի վերաբերյալ Հայաստան է Հանապեցյան կարավարության առաջարկությունները, մասնարապես դրանք հանգում են հետևյալին։ 
Առաջինը ներկայացնում եմ հազգային ժովի կարոնակարգ սահմանադրական օրենքում դրացուներ կատարելու մասին օրենքի նախագծի վերաբերելը մեր առաջարկությունում հասնահարապես օրենքի նախագծի 4-րդ հոդվածով առաջարկվում է սահմանվում է եթե հազգային ժովի ինդիմադիր խմբակցությանը վերապահված ինքնավար մարմնի անդամի թափուր պաշտոնում օրենքով սահմանված ժամկետում թեկնածու չի առաջադրվում ապա այդ պաշտոնը թեկնածու առաջադրելու իրավունքը անցնում է հազգային ժովի կառավարող խմբակցության այս կապակցության գտնում ենք որ նման մոտեցումն անհրաժեշտ է կիրառել սահմանված ժամկետում ոչ միայն ընդդիմադիր խմբակցության կողմից թեկնածու չի առաջադրելու դեպքերի համար այլև այն դեպքերի երբ սահմանված ժամկետում թեկնածու չեն առաջադրում այդ իրավասություն ունեցող մյուս մարմինները կառավարություն են ազգային ժողովի կառավարող խմբակցությունը սա իհարկե հասկանում ենք որ պրակտիկայում քիչ հավանական եւ այսպես ասած քիչ հանդիպող դեպք է բայց տեսականորեն են չբացառված այդպես պատճառով կառավարությունը այնուամենայնի բայց առաջարկությունն արել է եւ համանմանության առաջարկում այդ փոփոխությունը կատարել նաեւ տեսական մրցակցության պաշտպանության մասին եւ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի մասին օրենքների նախագծերում տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին օրենքի նախագծի հետ կապված այդ մենք հետեւյալը նախագծերով սահմանվում է որ ազգային ժողովի ներեղություն հանձնաժողովի նախագահի թափուր պաշտոնում թեկնածու առաջադրելու իրավունք ունի կառավարությունը հանձնաժողովի մյուս անդամների թափուր պաշտոններում թեկնածու առաջադրելու իրավունք ունեն հաջորդաբար կառավարությունը ազգային ժողովի կառավարող խմբակցությունը եւ ազգային ժողովի ինդիմադիր խմբակցությունը այս կարգավորումից պետք է ասեմ որ պարշե թե արդյոք թեկնածու առաջադրելու վերսանված հաջորդականությունը վերաբերում է համապատասխան մարմնի կողմից առաջադրված թեկնածուի ազգային ժողովիչ չընտրվելու դեպքին թե առաջադրված թեկնածուի ընտրվելուց հետո հաջորդ թափուր պաշտոնում թեկնածու առաջադրելու դեպքին եւ այս անորոշությունը վերացնելու ստեղության նպատակով մենք հաջորդ առաջարկում նաեւ հանդես ենք եկել հետեւյալ առաջարկության պաստավորապես ընդդիմադիր խմբակցության կողմից թեկնածու առաջադրելու դեպքում այն դեպքում երբ որ այդ թեկնածուն ազգային ժողովի մեծամասնության կողմից հավանության չի արժանանում ապա այդ իրավունքը պահպանվի այնքան ժամանակ քանի դեռ ընդդիմության ներկայացված թեկնածուն չի ընտրվել ազգային ժողովի կողմից հակառակ դեպքում տրամաբանություն ամբողջությամբ խախտվում է հաջորդ առաջարկությունը թերևս չեմ ներկայացնում որովհետեւ ակտուալությունը կորցրել է ժամկետի հետ կապած որովհետեւ առաջին կազմը կարծես արդեն թե ձևավորվում ում է այս հանձնաժողովների մյուս առաջարկությունը մեր հանգում էր հետեւյալ է նկատի ունելով որ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության այս հանձնաժողովի անդամի հետ կապված գործնականում որոշակի պահանջների ներկայացող պահանջները հետ կապված խնդիրներ են առաջացել մենք տալիս ենք կառավարություն ներկայացնում իր առաջարկը հանձնաժողովի անդամի ներկայացող պահանջների մասով որովհետեւ հետագայում այլևս որովհետեւ տարանթերցում չառաջանա մասնավորապես առաջարկում ենք հետևա ձևակերպումը հանձնաժողովի անդամ կարող է նշանակվել միայն հայաստանի հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող բարձագույն կրթությամբ բառնվազն 5 տարվա աշխատանքային ստաժ ունեցող որից առնվազն 3 տարին ամբողջական կամ հանրագումարային ղեկավար պաշտոններում պետական մարմնի կամ պետական մարմնի ենթակայության հանձնված կազմակերպության ղեկավարի կամ նրանց տեղակալների կամ պետական մարմնի կամ պետական մարմնի ենթակայության հանձնված կազմակերպությունների կառուցվածքային ինչպես նաև կառուցվածքի ներքին միավորի ղեկավարի աշխատանքային ստաժ կամ պետական մարմնում կամ պետական մարմնի ենթակայության հանձնված կազմակերպությունում կամ մասնավոր հատվածի կազմակերպությունում այնպիսի պաշտոններում աշխատանքային ստաժ որն իրականացնում է աշխատանքների կազմակերպման կամ ղեկավարման կամ վերհսկման կամ համակարգման գործառույթներ եւ հայերենին տիրապետող յուրաքանչյուր ոգ հազարժովի անդամներից առնվազն մեկը պետք է ունենա բարձագույն իրավաբանական առնվազն մեկը բարձագույն տնտեսագիտական կրթություն հաջորդ առաջարկները երկու շշատ կարճ ներկայացնեն դրանք վերաբերում են պաշտոնավարման ժամկետի այս հիմքերի դաթարեսման հիմքերը համախմբելու մասնավորապես մեկ կետով են առաջարկում շարադրել պաշտոնավարման ժամկետը լրանալու հիմքը եւ առավելագույն տարիքը լրանալու հիմքը իսկ նաեւ մի տեխնիկական փոքրիկ խմբագրում առաջարկում են երկու օրենքներում էլ մասնավորապես այն դեպքերում երբ հանձնաժողովի անդամի թափուր պաշտոնն առաջացել է այդ պաշտոնը զբաղեցրած անդամի հանձնաժողովի նախագահ նշանակվելու արդյունքում ապա այդ թափուր պաշտոնում հանձնաժողովի նոր անդամը նշանակվում է հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնավարման չլրացած ժամկետի մնացած ժամանակ հատվածով սա աստերևույթին անդամների համար արդեն կար բայց հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում նշանակվելու հիմքի դեպքում այս կարգավորումը դերոս բացակայում էր այդպես պատճառով կառավարություն ներկայացվել է այս առաջարկությունը շնորհակալություն շնորհակալություն հարցեր չեն կարող լինել կարող եք զբաղեցներ ձեր տեղը հարգելի պատգամավորներ մտքերի փոխանակության համար կարող եք գրանցվել գրանցում
գրանցվել է 11 պատգամավոր Արման Բաբաջանյան, խնդրեմ Պարոն Բաբաջանյան։ Ազգային ժողովի հարգելի նախագահություն, հարգելի գործ ընկերներ, տարորինակ կերպով մենք կրկնում ենք Քենյայի սխալը և 2003 թվականին Քենյան գնաց հենց այս ճանապարով, նրանք որոշեցին անցումային արդայդատության իրենց կայլերը կատարել, դատավորների վետինգ իրականացնել, կանի որ դատական համակարգի կորուպցիայի ծավալները և գործադիր իշխանության հետ սերտաճումը դատական իշխանության, անվստահություն էին խորը, անվստահություն էին առաջա� դատական իշխանությունը։ Մի քանի որում հանձնաժողովը ներկայացրեց մի շարկ դատավորների կորուպթյոն կապերի մասին տեղեկություններ, երկրի վջրաբեք դատայանի նախագա հրապարակային որեն պահանջեց ծուցակում հայտնված և Մեկ տարի պահանջվեց, որպեսի դատավորները վիճարկ են իրենց նկատմամբ կայացված որոշումները և նրանք բոլորը, անխտիր բոլորը վերական նվեցին իրենց պաշտոններում։ Գործ ընթացը լայնորեն կննադատվեց վետինգի գ խնդիրը։ Միային ութ տարի անց, 2011 թվականին, Քենյայի նախագա հրապարակեց որենք դատավորներին և դատախազներին վետինգի ենթարկելու մասին և 2011 թվականի մարդի 22-ից ուժի մեջ մտած որենց դրական ակտի հիման վրա ստեղծ նորմալ ուրեմըն վիճակի է բերել։ Սա ընդհանուր դիտարկումն էր, թե ինչու ենք որոշել Քենյայի սխալ ճանապարով գնալ։ Շնակալություն, անի Սամսոնյան, հնդրեմ։ Հարգելի գործ ընկերներ, ինչ է առաջարկում այս նախ Միս անդհամների թապուր պաշտոններում թեքնածու առաջադրելու իրավունք ունեն հաջորդաբար կարավարությունը, ազգային ժողովի կարավարող խմբակթյունը, ազգային ժողովի ինդիմադիր խմբակթյունը։ Եթե ազգային ժողովի առաջարկներ այս նախագծի վերաբերյալ և հայտնել է ինք մեր մթահոգությունները նախա հետևյալ երկու հարցերի շուրջ։ Առաջինը ստացվում է, որ իշխող ուժը ունենում է կրկնակի ներկայացվածություն ինքնաբար մարմնում։ Այսինքն մեն � Մյուս մտահոգությունը դա վերաբերում է միասնական թեքնածույին, ես արդեն նշեցի այս նախագիցը նպատակ ունի կրիվ գծել ինդիմադիր խմբակությունների տանը։ Սա խիստ ապակաղաքական և կաղաքական անհրատես նախագիծ է այն արումով, որ այո ընդիմադիր խմբակությունները կարող են միասնաբար կննադատել իշխանությանը, բայց նրանք այս հարցում չեն կարող գործել միասնաբար, որով հետևալ 
պետք է ընտրվեն լավագույնները եւ նաեւ այստեղ կարծի քնչեց թե մենք այդպես կխնայենք պատգամավորների ժամանակը քաղաքական օրակարգը հարգելի գործընկերներ ես պետք է ասեմ որ ընդհանրապես ինստիտուտներ կազմավորելու պատասխանատվությունը երբեք չպետք է ստորադասել պատգամավորների օրակարգին մեր խմբած ներկայացած առաջարկները չեն ընդունվել այնպես որ մենք դեմ ենք քվեարկելու այս նախագծին շնորհակալություն Վիկտոր Ենգիբարյան իմ քալի դաշին խնդրեմ Պարոն Ենգիբարյան Հարգելի նախագահ Հարգելի գործընկերներ քնարկում ենք Արատ Մերզանի կողմից առաջարկված օրենսդրական փաթեթի փոփոխություններ որի նպատակը ըստ էության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի եւ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անկախության աստիճանը բարձրացնելն է այդ կառույցներում որովհետեւ իրենք անկախ են կառավարության կամ ազգային ժողովի կողմից ներկայացված անձինք չեն ներկայացնում տվյալ քաղաքական ուժը կամ կառավարությունը այս օրինակիցը պաշտոններ բաժանելու մասին չէ այդ կառույցը անկախ է եւ այս օրենսդրական փաթեթի փոփոխության միակ նպատակը այդ մարմինների անկախության բարձրացումն է սա չպետք է դառնա թյուրեն բռման առաջ կա այստեղ իշխանություն ինչ որ լավություն չի անում ընդդիմադիր խմբակցություններին պաշտոններ չի առաջարկում այսպիսով մենք փորձում ենք ընդհանրապես ունենալ այսպիսի անգլերեն բար կա չէ ոչ դոկ հասկացում կա ունենալ այդ կառույցներում մարդիկ ովքեր որ իրենց հայացներով տարբերվում են ու պատրաստակամ են իրենց գործունեությամբ նպաստել մարմինների անկախության բարձրացմանը ուրեմն անպայման պետք է կողմ քվեարկել այս փաթեթին եւ չմոռանանք նախկինում թույլ տրված բոլոր սխալները մենք պետք է հաթատ եւ հերթով շտկենք որովհետեւ մենք չկանենք այն իրավիճակի առաջ ինչը տեսել ենք հայաստանում շնորհակալություն շնորհակալություն Սերգեյ Բագրացյան Բարգավաչ Հայաստան խնդրեմ Պարոն Բագրացյան Շրագալցուն հարգելի գործընկեր իրական մեզ բոլոր լուծումները կա ուղակի տեղակ չեն հերինակները կամ տեղեկացված չեն իրականում հետեւյալ է ես Տիկին Սամսոնյանի հարցին պատասխանեմ որ նույնիսկ եթե 27 խմբակցություն լինեն այդ խմբակցությունները յուրաքանչյուրը իր թեկնածուն առաջադրում է ազգային ժողովում կընտրի մենք բոլոր ընդդիմությունը կամարենք որ դա մեր թեկնածուն ընտրվեց որոշ կապչում դալու սա հայաստանի թեկնածուներ թե բարգավաճի եթե ավելի առավել ձայն ստացած թեկնածուն կամարվի ընդդիմության միաստական թեկնածուն եթե սխալ ընկրել պետք է սա շտկեն որովպես առաջարկ մենք ուղարկենք իրանց երկրորդը Պահ Բաղարշա Կակոպյանի հարցը եթե հրաժարվեն ասենք ընդդիմություն հրաժարվում է թեկնածու առաջադրելուց ինչի որովհետև ա օրինակ թե իշխող խմբակցությունը անթատ դեմ է քվեարկում ինչ պիտի անի շատ պարզ առավել շատ ձայն ունեցող կա ասի մեկը կունենա 47 ձայն մեկը 46 47-ը կա ասի պարտադիրչի որ անթար շարունակ են քվեարկել ինքը պարզ լուծում է եւ սա առաջարկության տեսքով կանենք Եվ երրորդը կոռուպցիայի հետ կապած հանձնաժողովի հետ կապած ես առաջարկում եմ եւ նաեւ իշխո խմբակցությանն եմ կոչանում որ ընդլայնենք այդ թիվը թիվը ընդլայնենք որովհետեւ շատ ծանր աշխատանք պիտի կատարեն եթե իշխանությունը կհամաձայնվի մենք քննարկենք նաեւ այս հարցը այսքան է շվակալություն շվակալություն նաեւ ձեզ պահան բագրացան սիսակ գապրելյան իմ քայլը դաշին խնդրեմ Շնորհակալություն Արգաժան նախագահող Հարգելի գործընկերներ, Սիրելի քաղաքացիներ, կարճ շեղվեմ Պարզապես։ Անցնող ես 5 ամիս տեն ընթացքում ես խորհրդանում ենք իրար քննադատեցինք, ինչ որտեղ նաև իրավորեցինք, բայց ուզում եմ ընդամենը մեկ դիտարկում անել։ Ես 5 ամիս տեն ընթացքում ընդդիմության կողմից ներկայացված այնքան նախագիծ են ընդունվել ու շատություն դարձեք, որքան նախորդ 5 տարիների ընթացքում իրար հետ վերցրած։ 
Այս կնեն տենդենցը, որ կա, որ մենք ընդունել ենք և առաջին ընթերցման պեն կողում ենք հվյարկել շատ արդեն ավելին է ես հինգ ամուսվ անթացկում, կան որինակ 2017-17 թվականներին և ակամայից պան բաբաճան հիշեցի, որ երբ առաջին անգամ ես տեղ խոսում է, ասմեն են դիմություն գործ արեք, դուք ասմեն չէ մեր գործը խոսելն է, պաստոր են, դուք ապացեցիք, որ ոչ ձեր գործը նաև աշխատելն է, ինչի համար շնորակալություն եմ հայտնում ու դիմությանը և շնորավորում եմ բոլորիս, իսկապես եսպես կայացած խողորդան ունենալու և կարող ենք վստահաբար ասել, որոն դիմության ձայնը ավելի կան երբև է լսելի այս խողորդան ունենալու։ Հիմա շատ կարշ նախագծի վերաբերյալ, եթե որինակ մեկ երկու ամիս հետ տանք յութուբյան Ալիքի էջը կտեսնենք են ինչը դուք ասել եք, էրի պահոն միրզույանը գրել բերել այս, ինքն ուզում էիք տեղ ունենար ընդիմությունը, գրել բերելա տեղ ունենար։ Հիմա դուք ասում եք բավոր կրվենք, էմի կրվեք, եթե ծանկություն � Սա մեկ եկոր սամանադության 122-որդ հոտվածը շատ պարձ գրված է, ասում է, որ ինքնավալ մարմինների անդամները ընտրվում են պատգամավորների ընդանուր թվի մեծամասնության։ Եթե արկղերը բացվեցին և ձերասաս Ամպոպելով այս նորից եմ ասում ինչ ասել է կստեղության գրվածը և էլի անքեղ չեմ հասկանում ձեմքը վիարկելու պաճարալավ երկու տեղ էիք ուզում, երկու տեղ կամ, մյուս անգամ մեզ պես մի կշխորամանքություն արեք � Հարգելի նախագահող, հարգելի գործ ընկերներ և շատ հարգաժան մեր հայրենակիցներ։ Իրականում ես հասկանում եմ, որ այսոր մեր ընդիմադիր գործ ընկերների կողմից պոպուլար չէ, նաև զլմների կողմից պոպուլար չէ, խոսելու Հասկանում են տրամաբանությունը, կարավարող կաղաքական ուժը պետք է կնադատել, բայց այս հենքով և այս տրամաբանությամբ, անգամ երբ ձեր լիազորություններ են դլայնվում են, կներեք չեմ հասկանում։ Երբ մենք խոսում ենք մո� կարավարող կաղաքական ուշ լինելով մեծ ամասնություն, հավատարիմ է մնացել իր դավանած սկզբունքներին։ Այսինքն մենք ժողովրդավարական արժեքները դնում ենք առաջին պլան, խորորդահանական կարավարման մոդելը դնում � Իմիտացյա է ստեղծվում, որ առաջարկվում է մեկ նախագից, որը վատարացնելու է ընդիմության դիրքերը։ Չե իրոք լուրջ եք ասում։ Ես չեմ հասկանում այս տրամաբանությունը։ Ես հասկանում եմ, որ ախոժակ ընդիմությանը, ոչ, խորդայանական վերահասկողությունը հավասարապես կիսում է նաև կարավարող կաղաքական ուժը։ Եվ սա մեզ համար հինք է և մենք սրանով առաջնորդվել ենք ու ծուցադրել ենք, որ շատ դեպքերում կներեք, բայց կարծում եմ այսօր սպարիչ պատասխաններ եղան, թե ինչու հենց այս նախագից նեմտել որակարգ, ինչու կներեք պարոնբակրայության ձեր նախագիցը չու մտավ, և ինչու նախագից ասելով մենք տեսնում ենք որենց Շնայակալություն, Սրպույի գրիքորյան, լուսավոր Հայաստան, կուսակություն, խնդրան։
Արգելի գործ ընկերներ, հայցելով բոլոր հիտներով համոզությունը պիտի ասեմ, որ թե մայց մի փոքը շեղվելու եմ, բայց շեղվելու եմ բնակիշների պահանջով։ Երեկ ուշ երեկ ույան նամակ եմ ստացել Սիսյանի, խանջան երեկ ա, բազ մապնակարանից և բնակիշները պնդում են, որ արդեն հինգերորդ օրն է խմելու ջրից զրկված են, ամարվա այս տապին։ Եվ դիմել են մի շարկ Երբոր վեսբոքում այս խնդրի մասին գրեցի 60-ից ավելի մեկնաբանություն եղավ և պարձվեց, որ միայն այդ շենքը չի իսրայլ, որի իշիրվանզադ է երկ ուսիսյանի գետապնյա թաղամասի մի մասը, հետո միացավ գորիսը, Սևանը և ես այս որ, այս ամբյոնից, անգործության մատնված, վիոլա ջրին, խորուրդ եմ տալիս, բերաննայել իր գործելավոճը, մի աժամանակ հոր դորում եմ տարածքային կարավարման նախարարությանը և հանրային ծարայցուներ կարգավորող հանձնաժողովին անհապաղ միջոցներ ձերնարկել հարուրավոր հայ կաղաքացիների ժրամատակարարումը վերականգնելու համար հուսով եմ, այս խնդրի մասին այս ամբյոնից այլևես չեմ խոսի շնորակալություն։ Հաջորդ ելութի համար հերիքնաս դիգրանի անխացրեմ։ Հարգելի գործ ընկերներ հետ գալով մեր կնարկով թեմային, ասեմ, որ շատ կարևոր նախագծերի պատետ ենք կնարկում, եվ աստեղության մի ասնականացունում այնք սահմահադրության պամրագրված ինքնավար մարմների ձևավորուման կարգը, այս որենքը կորուպթյայի կանխարգելման հազնան ժողովի մասին ընդմվել է 2017 թվականի և 18 թվականին այն արդեն պիտի ձևավորված լիներ, բայց ձևավորման այնպիսի խրդին մեխանիզմն էր նախատեսվել ստեղծելով մրցութայ որենքով նախատեսված իրավասում արունների կողմից նշանակվեցին մրցութային խորորդում համ պատասխան անդամներ, բայց աստեղության մրցութային խորորդը չէ ձևավորեց և չէ հրապարակեց անդամներ հավակագրելու իր գործարույթը � բարցր շեմ է, այսօր այս պպոխություներով նախատեսվում է հինք տարվա ընդհանուր ստաշ, ոչ թե մաստագիտական ստաշ, և այն խրդին և գնահատողական կատեգորիան, որը կոչում է անդամի համար ճանաչելիություն, իշխանություններին թեքնացուներ առաջադրելու այս մարմի ձևավորման համար շնակալություն։ Սուր են գրիքորյան։ Հարգելի գործ ընկերներ, ինձ թվումա, ով ինչ կարծիք էլ հնչեցնի, ակն հայտավոր շատ լավ նախագծի մասին ենք խոսում իր պիլիսոպայության մեջ, բայց ես ուզում եմ մի այս նախագծի որինակով մի հարցի առադավնան, որը իրականում վաղուց եմ նկատել արդեն համեմատ։ Մեր ընդիմությանը լիազորություններ տալու և իշխանության, իշխանություն մնալու տրամաբանություն էս որ ինստվում աս են զսպանակի էվեկտովա գործում, բացատրեմ ինչ ինը կատի ունեմ։ Երբ որ զսպանակը � ինչնա մեր դեպքում, հա, մեր դեպքում է նա, որ տարիներ շարունակ իշխանություն է, այդ զսպանակը պահելա սեղմած վիճակում և ոչ մի բան ընդիմությանը բովանդակային արումով չի տվել։ Հիմա երբ որ մենք ունենք մի իրավիճակ, 
ասում ենք այսքան պետք է անդիմությունը ստեղ չափաբաժին ունենա թեկնասու առաջատի, ասում ենք սկինչը ամբողջ մարմինը, ժորջան, որտև եթե ամբողջ մարմինը տանք կամ տանք ավել կամ էդ, արդեն հարցը � ուրեմը են մենք պետք է ունենանք ամբողջ գործիկակազ մետ ռեվորմներ անելու։ Եվ տիկին Սամսոնյան ասմա է պարձ է, որ կարավարության հետ հաճախ ձեր կարծիքը համնքնելու է, հայի հարկ է պարձը, բա տենցել պետք ալինի ոնց որ էլի, այո, չէ, ասում եք ձեր կար Բավոր է ճամանակ չէ համաձային բեինք, այսինք է նիչան շանքում բավոր չէ համաձային բեք, չէ չի կարը, պետք է համաձային բեք։ Շնուակալություն, անդմիջում կեզ ժամ։
հարգելի պատգամավորներ խնդրում ենք զբաղեցնել տեղերը նիստը սկսվում է Արգելի գործ ընկերներ շարունակում ենք մեր աշխատանքները մտքերի փոխանակություն Էդգար Առաքելյան հրավիրում եմ ամբիոնի մոտ։ Արգելի գործ ընկերներ քննարկում ենք ազգային ժողովի նախագահի ներկայացրած նախագիծը ինքնավար մարմիններում հանդիմությանը թեկնածուներ առաջադրելու եւ այդ այդ առաջադրումներին հավանություն տալու մասին ես նախ ուզում եմ կարճ ողջ ունել պարոն Միրզոյանի նախաձեռնողական աշխատելա ոճը ուզում եմ հիշեցնել մեզ բոլորիս որ տարիներ շարունակ խորհրդային նախագահը ըստեության իրականացրել է բացառապես խոսնակի գործառույթներ եւ հիմա երբ մենք ունենք մի իրավիճակ երբ կարևորագույն ինստիտուցիոնալու համակարգը ստեղծորինա գծերը գալիս են ազգային ժողովի նախագահի գրասենյակի կողմից շատ կարևոր է որովհետև առավելագույն լրջություն եւ ուշադրություն են իրենց վրա սևերում ուսով են մենք բազմաթիվ այդպիսի օրինակ գծեր կունենանք այս տարիների ընթացքում պարոն Միրսոյան եւ կարճ ամենակարևորի մասին հարգելի ինդիմանդիր գործ ընկերներ Ես ուզում եմ բացել ձեր աչքերը այս օրինագիծը նվեր չէ ձեզ ամենևին այսպես ասած ադալժենի չենք անում ընդդիմության քվոտան չի սա կարկան դակից օգտվելու հրավեր չի ընդամենը մի իրավիճակ է երբ նոր հայաստանում մենք կարիք ունենք ինքնավար մարմիններում ոչ միայն ապահովել անկախություն ինչպես նշեցիմ գործ ընկեր պարոն Ենգի Բարյանը այլև ունենալ կոռուպցիայից առավելագույնը զերծ այդպիսի մարմիններ ինչու որովհետև այն անդամները որոնց մենք ենք առաջադրում եւ ընտրում նրանք ամենևին մեր թիմակիցները չեն մեր կուսակիցները չեն պարզապես մասնագիտական որոշակի կարողություններ եւ անցած ճանապարհ ունեցող մարդիկ են որոնց մենք իհարկե ի սկզբանե վստահում եւ գործողում ենք այնտեղ բայց որպեսի մեր քաղաքացիները ամբողջ համակարգը վստահ լինի որ այդ մարդիկ ինչ ինչ պայմանավորվածությունների եւ կոռուպցիոն գործարքների չեն գնա անչափ կարևոր է որպեսի այնտեղ ընդդիմության ներկայացիչ լինի ուստի անկախ ներանից թե մեր ընդդիմադիր գործ ընկերների հեջուկս իրենց լիդերի տարիներ շարունակ քարոզած փիլիսոփայության դեմքը քվիարկ են թե կոնք քվիարկ են այս նախագծին մենք դա անում ենք երկրի համար այլ ոչ թե ընդդիմադիր կուսակցությունների շնորհակալություն բաղար շակակոպյան Հարգելի գործ ընկերներ, նախ ուզում եմ ասել, որ Պարոն Միրզոյան ձեր առաջարկը միանշանակ ողջ ունելի է եւ այն տեղավորվում է իշխանության որդեգրած քաղաքականության տրամաբանության շրջանակներում։ Ինձ համար զավեշտալի էր այն այն բովանդակությունը, որ տրվեց այս օրինագծի քննարկմանը եւ ընդհանրապես անհասկանալի էր այն ձևակերպումները որ հնչեցին մասնավորապես ընդդիմության տունը կռիվ գցելու իմաստով եւ եթե չկա մեծամասնություն այսինքն մենք ունենք իրավիճակ երբ ընդդիմությունը ընդհանրապես ներկայացված չէր հիմա այս օրինագծից հետո ունենալու ունենալու ենք իրավիճակ որ ընդդիմությունը որոշակիորեն ներկայացված է լինելու այսինքն այստեղ դուք տեսնում եք խնդիր որ ընդդիմությունը որոշակիորեն ներկայացված է լինելու սա վատ մեսիջ է չափազանց վատ մեսիջ է 
եւ քաղաքական մշակույթի ձևավորման առումով նման է շատ պրիմիտիվ միրավիճակի, երբ ընտանիքում ընտանիքներ կա, որտեղ որ երկու եղբայր չեն կողմնորոշվում հերոստացույցը որժամինովնայի, հայրը բռնում պուլտը ճարտում է այդ հերոստացույցի, սինքսացի ցաղալու իրավ է պայմանավորվեք, իրար է տարաճադրեք թեկնածու, սա չափազանց լավ լուծում է եւ այստեղ կարեւոր է նաեւ ընդդիմության քվիարկությունը, առաջինից երկրորդ ընթերցում կա հարցեր, կա ես էլ հարց ունեի բարձրացրեցի, կալիա քննարկել չէ, դա ամբողջ հարցերը, ինձ համար անհասկանալի կլինի, եթե ընդդիմությունը տարիներ շարունակ ասելով վերասկողական լծակների մասին քվիարկի դեմ այսինքն մենք ունենալու ենք իրավիճակ որ իշխանության նախաձեռնությունը քաղաքական մշակույթի ձևավորման առումով ընդդիմության համար ոչ ընկալելի է իսկ սա չափազանց վտանգավոր եւ սխալ է ես կարծում եմ որ ընդդիմությունը պետք է լավ մտածի եւ օկտոբերի են հնարավորությունից որ ընձեռնում է քաղաքական քաղաքական մեծամասնությունը ընձեռնում է քաղաքական մշակույթի ձևավորման առ ու ես կարծում եմ պետք է կոմքը վիարկեք եւ առաջինից երկրորդի ժամանակ եթե ունեք հարցեր այդ հարցերի մասին բարձրաձայն եք շնորհակալություն Եզրափակիչ ելույթներ սկզբում արցազարության նախարի առաջին տեղակալը ելույթի կարիք չի տեսնում հարակի ձեկուցող տիկին կարապեցան Ոյ ֆրակցիաները ֆրակցիաները մի վարկան Ցավոք Սրտի Լուսավոր Հայաստան խմբակցան ոչ ղեկավար ոչ քարտուվար այսպես այստեղ չեն եւ տեխնիկական բանով պատճառներով չի կարող լուսավոր հայաստանը ֆրակցիաներից ելույթներն ալ բայց վստահեմ որ Վարման քարքի վերաբերյալ հնարություն կնձեռնի դիրքորոշում արտահայտելու Բարգավաճ հայաստան խմբակցության անունից ձայնի խնդրում պատգամոր Սերգեյ Բագրատյանը Շրակալություն, հարգելի նախագահություն, հարգելի գործ ընկերներ։ Մենք կարծում ենք, որ օրենքի այս նախագիծը իմիտացիոն ձևական բնույթ ունի, որովհետև որոշումները ընդունելու վրա, որևէ ազդեցություն մենք չենք կարող անալու ունենալ որպես ընդդիմություն։ Հիմա անդրադառնանք մեր գործ ընկերների բարձացած հարցերին, Տիկին Բաղդասյանը ասաց նշեց, որ ախորժակը ուտելուց է բացվում։ Տիկին Բաղդասյան շատ հարգելով ձեզ չենք ցանկանում որ փորձենք ուտել որ հետո մեր ախորժակը բացվի դրա համար մենք դեմք քվիարկենք որպիսի դուք շարունակեք ձեր ախորժակը բացել եւ անուշ լինի Հաջորդ հարցը Պարն Էդգար Առաքելյանը նշեց որ մենք մեր աշկերը բացենք Պարն Առաքելյան մենք մեր աշկերը բացել ենք խնդրում ենք որ դուք էլ ձեր ակաժները բացեք եւ լավ լսեք ականջալու լինեք ընդդիմության առաջարկներին մենք առաջին առաջինից երկրորդ ընթերցման ժամանակ առաջարկներ ենք անելու եթե իշխանությունը կընթարաչի մեր առաջարկներին մենք սիրով կաշխատենք մենք անկախ դրանից որ առաջին ընթերցման դեմ ենք քվիարկել մենք կարոցողական առաջարկներ ենք ներկայացնելու եւ կտեսնենք ձեր մտեցումը ընդդիմության խնդիրներին եւ արդյոք դա ինստիտուցիոնալ է թե ոչ այսքանով հանդերց մենք բարգաջ հայաստան կուսակցությունը որոշել է առաջին քվիարկությանը դեմ քվիարկել առաջարկներ ներկայացնել որից հետո կլսենք ձեր մտեցումները ըստ դրա կորոշենք երկրորդ ընթերցում շնորհակալություն կարող է երկրորդ չլինի ին քայլը պատգամարական խմբակցությունից ձայնի խնդրում պատգամոր մխիթար հայրապետյանը իմա որ խոսեմ կասեն 30-ով ատալիս բայց հույս ունեմ որ ուղերսներ ճիշտ կնկալվեն ընդհացիկ տարվա հունվարից խորհրդանական մեծամասնությունը հնդկացված քաղաքականություն է տանում քաղաքական նոր մշակույթ ձևավորելու ուղղությամբ եւ ես պիտի պարտավոր եմ հիշեցնել որ թե միջազգային հարթակներում պատվիրակություններում տեղեր զիջելով ա թե կարևորագույն հանձնա ժողովներից մեկը ընդդիմությանը տրամադրելով թե ներառական ընդգծված քաղաքականություն վարելով ընդդիմության օրենքի նախագծերի նկատմամբ մեծագույն հարգանքով եւ պատասխանատվությամբ վերաբերվելով եւ առ հասարակ մասնակցությունը հանձնաժողովներում եւ ենթա հանձնաժողովներում հուսով եմ գործ ընկերներս նաեւ կհավաստեն բարձրացնելով եւ այսօր եկել ենք մի կետի երբ քննարկվում է 
ցույն օրենքի նախագիծը որը հերթական ընդգծումն է խորթանական մեծամասնության եւ ոչ թե ժեստ է խորթանական ընդդիմությանը միևնույն ժամանակ մեծագույն հարգանք տածելով մեր ընդդիմադիր գործընկերների նկատմամբ սա կամքի բարի կամքի դրսևորում չէ սա բացառապես խոսում է նախկինում մեր ընդդիմադիր եղած ժամանակ արտահայտած մտքերի եւ այսօր արտահայտած մտքերի տրամաբանական շարունակականությունը սա խոսում է մեր արժե համակարգի մասին որովհետեւ ներեցեք բայց նստելով առաջին շարքում իսկ Պավլ Միրզոյանը ամբիոնում մենք չենք մորացել մեր ինքնությունը մենք եղել ենք ընդդիմադի եւ գիտենք թե որքան կարևոր է խորթանում ընդդիմությանը տրվելիք լծակները սա ժեշտ չէ ձեզ եւ հույս ունեմ որ շնորհակալություն եմ հայտնում Պավլ Միրզոյանին այս նախաձեռնության համար իսկ արհասարակ ելույթները որ հնչեցին գնացի ինթմիջման այլ փորձեցի հասկանալ որովհետեւ ինձ մոտ տպավորություն է ելույթներից որ Պավլ Միրզոյանը ինչ որ սարսափելի բանը նախաձեռնել բայց չի գտա որևէ վատ բան իսկ քաղաքական այն գործիչը որ այս ամբիոնից Պավլ Միրզոյանի այս նախագիծը որակեց որպես քաղաքականապես անհեռատես կամ ապակառուցողական որի քաղաքական գործունեության հիմնական տրամաբանությունը աղմուկ հանելն է ես կարծում եմ որ անվանելով այս օրենքի նախագիծը ապա քաղաքական սա քաղաքական դիլետանտություն է եւ քաղաքական անգրագիտություն Պարոն Յուզան շնորհակալ եմ ձեզ որ հավատարի մեկ մնացել ընդդիմադիր եղած ժամանակաշրջանում ուրեմն ձեր հայտարարած արած հայտարարություններին եւ հետևողականորեն նաեւ մեզ առաջնորդում եք եւ ես կարծում եմ որ հանրության համար հստակ է հստակ տեսանելի է եւ ես եթե այս ելույթներից հետո կողմ ստիպված լինեի քվիարկելու մտածելով որ սա ձեզ համար է ներողություն եմ խնդրում իմ սիելի հարգարժան ընդդիմադիր գործընկերներ ես դեմքը քվիարկեի բայց ես կողմ եմ քվիարկելու որովհետեւ հավատարիմ եմ իմ սկզբունքներին իմ հավատամքներին եւ իմ ու իմ թիմի որթե գրած եւ ունեցած արժեքային համակարգին շնորհակալություն Արտադարձան փոխնախարը ասաց որ եզրափակիճելութի կարիք չի տեսնում հարակից զեկուցող Աննա Կարապետյան պետարական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղական հարգել կործընկերներ Ես ուզում եմ հասկանալ մի բան։ Հիմա մենք անպայման որոշել ենք մեկս մյուսից հակադրվենք, չնայած այն բանին, որ նախագիծը Պան Վագրածյան, դուք էլ նշեցիք ձեր ելույթում, ճիշտն ասած ասացիք, որ կարգավորումները շատ լավն են, բայց հիմա էլ ասում եք, որ իմիտացիոն բնույթ է կրում, ճիշտն ասած չէ հասկացա։ Ես թվաս դուք ողջունում եք նախագիծը եւ նույնիսկ առաջար կարեցիք, որ ին հուսով եմ հեղինակը կանրադառնա։ Եվ ես կարծում եմ, որ այս նախագծով միանշանակ ընդդիմությանը արտոնություններ էր տրվում, որը հիմա չկա։ Եթե դեմ եք քվիարկելու այս նախագծին, այդ արտոնությունները չեն լինելու։ Եթե դուք ասում եք, որ առաջինից երկրորդ ընթերցում եք դեմ քվիարկելու, հետո կտեսնեք, ձեզ բացահայտեմ, որ քանի որ փաթեթում կա երկու սահմանադրական օրենք, Երեք հին երրորդ է պետք այս օրենքի քվիարկության համար։ Այդ իսկ պատճառով լավ կլիներ, որ հիմի գոյանց կողմնորոշ վեիք դեմ եք քվիարկելու թե կողմ։ Առաջինից երկրորդ ընթերցման մենք բաց ենք ձեր առաջարկները քննարկելու եւ միասին գալու հնարավոր տարբերակների։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցան իմ գործընկերոջ չկցան կանայի անդրադառնալ Պավ Բաբաջանյան տեսեք ասում եք եւ համաձայն եմ ձեր հետ ասում եք որ այս խորթատվական եզրակացությունը շատ թույլ է եւ լավ կլիներ որ ավելի ուժեղ լուծումներ ունենայինք հիմա ես կանացնել եւ արդյունքում կիրառել օրեզդրությամբ նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ ընդհուպ հանգեցնելով դատավորի լիազորությունների դադարեցման 
Մենք զուգահեռաբար աշխատում ենք դատական օրենսգիր կսամանադրական օրենքի և հանրային ծաղայության մասին։ Կմերեք էլի բայց ավորխ է միրոքը։ Որենց վրկում փոպոխություններ, հանայնց արության մասին որենքում փոպոխություններ կատարելու վրա, և երբ այնտեղ երկու նորմերը ուժի մեջ կմտնեն, այդ դեպքում այստեղ նորմատի վիրավական ակտերի մասին կսնայն Եվ այսպես եզրապակի ջելութի համար ամբյանի մոտը հրավիրվում առատ Միրզույան ազգային ժողովիր նախագա։ Հանդ շեն պարը Միրզույան։ Շորջան հլը միրոպ է։ Մի տեսակ սխալ մտքեր արտայտվեցի սխալ ուղությամբ գնած իմ տպավոր հասարակության կողմից հնարավորի նսպլայն վերահսկողությունը, պետական մարմիների և պաշտոնյաների գործունեցան թապանցիկությունը, հաշվետվողականությունը, մեր վրակցայի, մեր կական ուժի և անձամբիմ սկզբունքներից են ընդգծումը այս ամբողջ մեխանիզմում, այս ամբողջ պատմության մեջ միայն մի մասնա։ Ես նորից եմ ուզում շեշտել, կան ինքնավար մարմիններ, որոնք ունեն շատ, շատ մեծ և շատ կարևոր մեր պետության համար գործառույթներ դա Հայաստանի Հանապության վարճապետնա։ Իմա ես առաջարկում եմ վերցնել վարճապետից այս լիազորությունը, մենք ես մասին շատ ենք խոսացել, անդ հատ ընդիմություն ասմար, որ պատրաս չի շխանցուն ժիտցրիչել, ման նո հորդարան, որտեղ առանձին կարավարող խմբակցություն, որը էլի պետք չի նույնացնել ոչ կարավարության ենք ոչ վարճապետի, արդեն մենք իր մի թեքնածույն մերջել ենք, կարծում եմ պետ ակն հայտ արսանք տարբեր մարմին չեմ հասկանում, իսկ ապես այս պահից սկսած, ես չեմ հասկանում այս առաջարկության վերաբերյալ վատ, նում, առաջարկությունը վատ որակող բացական կարծիքների։ Սայա թերևս ամբողջը առաջարկում է մեկ անգամ եվս Սիրելի գործ ընկերներ, հարցերի կննարկումներն ավարդվեցին և այշրեմ կվիարկություններ, Վարման կարքի վերաբերյան, այո, ճիշտեմ, Արման բարբաջանյան։ Թե եվ ես պիտի անդրադարնամ կոնքրետ ձեր նախագծին, բան Միրզոյան, ես միայն հասցնեմ ձեզ տեղեկացնել, որ Հայաստանի ամենամեծ հակակորուպթյոն ոլորդի կաղաքացիական հասարակության միավորումը, Հայաստանի կաղաքացիական հասարակության կազմակերպություն անկախ մարմինների ձևավորման վերաբերյալ ճակարտայի հանրաճանայս սկզվունքներից, չեն արտացոլում թավշա հեղափոխությամբ, որ թե գրված ժողորդավարության և մասնակցային կարաբարման արժեքները, չեն արտացոլում հակա� Ես ուզում եմ կանգարնել նաև այս 
փոփոխություններով վեթինգի վրա սա ի վերջո վեթինգը մենք ֆիքսել ենք որ անցումային արդարադատության առանձին գործիք է բայց մենք չենք քննարկել անցումային արդարադատության հայեցակարգը եւ առանց այդ հայեցակարգը քննարկելու արդեն այս մարմնին ենք պատվիրակում վեթինգի իրագործումը սա անթույլատրելի է եւ վեթինգը եւ անցումային արդարադատությունը համախոհություն է պահանջում պահան Միրզոյան առնվազն ազգային ժողովում եւ եթե ազգային ժողովի քաղաքական ուժերը ճունեն համախոհություն դա ռումբ է որ դրվում է հայաստանի ուրեմն դատական իշխանության տակ սա անթույլատրելի է Ես նորաց ասել որ առաջարկների մի մասը իսկ ապես ընդունել է մի մասը եւ կառավարության եւ պարոն Բագրատյանի եթե հիմա քվի արկեն կողմ եթե անցնի իսկ ապես կարող ենք ներառել ինչ վերաբերում է ձեր նշած հայտարարության ձեր նշած կազմակերպության ապա բնական է պարոն Բաբաջանյան որ եթե գործող չփոխված մեխանիզմում պիտի ձեղավորվի մրցութային հանձնաժողով եւ այդտեղ թեկնածու առաջադրելու իրանուկ ունի նաեւ այդ հկն եւ այդտեղ այդ հկի նախագահի դուստր նա ներկայացված Ամենից շատ կենցաղային է երբ եմ Վարվան Կարքի վերաբերյալ Լիլիտ Մարկուց։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, ներկայացված նախագիծը մի փաթեթ է, որով մեր քաղաքական հայտարարությունները եւ մեր քաղաքական մտադրությունները համապատասխանեցվում են քայլերով։ Հասկանալի է, որ մեկ գրչի հարվածով հնարավոր չէ մեկ միասնական լուծում տալ բոլոր խնդիրներին։ եւ պահանջվում է որ մի քանի քայլով մենք կարող ենք որոշակի գործողությունների ընդհատրել այո պետք է հաշվի առնել այդտեղ շատ հանգամանքներ եւ նշված նախագծով մեր մտադրությունները մեր քաղաքական հայտարարությունները գործնական դրանց գործնական եւ նյութական նշանակություն է տրվում եւ այս առումով առաջարկում են որ ոչ միայն իմ քայլը խմբակցությունը կողմ քվիարկի նախագծին այլև մեր ընդդիմադիր գործընկերները որտեղ նախագծում շատ դրույթներ կարևոր են ընդդիմության համար եւ մենք որպես ժողովրդավար պետություն չպետք է պետք է մի կողմ դնենք բոլոր այն կողմնակի շահերը որոնք չգիտեմ ինչ ով են հիմնավորված եւ առաջնորդենք բացառապես պետության շահերով շնորհակալություն իմ քալի խմբակցությունը կողմ է քվիարկելու Վարման Կարքի վերաբերյալ Աննա Կարապետյան Թե պետ պարոն Մյուզան արդեն ներկայացրեց թե ինչի համար է հայցական այս տեսքով անրադառնում նախագծին, բայց նշեմ նաև, որ մրցութային խորհուրդը, որը ներդրված էր այս գործիկ անխարգելման հանձնաժողովի մասին օրենքում, այս գործիկի մասին միջազգային կազմակերպությունները արդեն իսկ տվել էին կարծիք, որ չի գործում եւ հնարավոր չէ այս տեսքով ձևավորել կոռուպցիայի անխարգելման հանձնաժողովը։ Հասկանալի է իհարկե, որ մրցութային խորհրդի մրցութային խորհրդի հոդվածները, որոնք վերաբերում էին մրցութային խորհրդի հանելն է պայմանավորված իրենց արձագանքով, բայց այս մեխանիզմը ես ինչպես նշեցի արդեն ցույց էր տվել իր ոչ արդյունավետությունը կիրառման մեջ իսկ ինչ վերաբերում է միջազգային կառույցներին ես մոռացա նշեմ որ մենք արդեն կոռուպցիայի անխարգելման հանձնաժողովի մասին օրենքը ուղարկել ենք եվրոպա թարգմանել ենք եւ ուղարկել ենք եվրոպայի խորհուրդ գրեկո որ պիսի ունենանք առաջինից մինչև ընդունումը հուսով եմ առաջինից երկրորդ ընթերցման ընթացքում մենք արդեն եթե ոչ եզրակացություն մենք ունենանք կարծիքը այս կառույցից շնորհակալություն Լավ հիշեցիցիկ OECD եզրակացության մասին գործող կարգի վերաբերյալ Վարման կարգի վերաբերյալ Սերգեյ Բագրատյան Շնորհակալություն հարգելի գործընկերներ մենք անդհատ նշում ենք որ աշխատենք համախորությամբ եւ մենք կողմ ենք որ համախորությամբ աշխատենք բայց փորձեք դուք ձեզ դնել մեր տեղը եւ հասկանալ որ այս նախագիծը մենք առաջադրել ենք որովհետեւ հարց ու պատասխանի ժամանակ վարչապետը համաձայնվել է որ մենք նախագիծ առաջարկենք մենք առաջարկել ենք այդ նախագիծը դուք մերժել եք այդ նախագիծը քննարկել սերիներս դուք ամեն ինչ անում եք որ այդ նախագիծը չընդունվի դուք մեզ վիրավորում եք աշկերը բացեք ախորժակները զուս պայք պաշտոն եք ուզում ես ուզում եմ որ մենք կոնստրուկտիվ մտածելու ու կոնստրուկտիվ նաև արտահայտենք կամ մտածենք նոր խոսենք այլապես ինչ է ստացվում մենք եմ որոշվա ցանկանում ենք ինչպես միշտ ցանկանում ենք լավ ստացվում է ինչպես միշտ չգիտես ինչի մեկ դուք ուզում եք մեզ վատ դրության մեջ դնեք 
Այնիշ մեր նպատակը այս պետության հզորացումն է, կնարկի իկ մեր նախագիցը, ավելաստեիք ձեր նախագիցի լավագույն կողմերը, համատեղ մեր լուսավոր Հայաստան ինկերներին կխնդրենք իրենք իրենց առաջարկները կգումարայինք, ստա� Հիմա մենց ասում ենք ուտելուկ ձրախորժակը բացվում, մենք ոս կողնք վիարկ ենք, այսիք մենք համաձայում ենք, որ մենք ուտում ենք հլախորժակներս էլ բացվում։ Սերիժով, եկ մենք կոնստրուկ� ավելի հավասրակ շղող առաջարկ է, մենք կլսեինք, կհասկանայինք, կնարկեինք և մի գուծ է շատ սիրով ընդունեինք, դա մեր մեղկը չի, բամ իրզան, հիմա տիկին կարապեցային ասմա դու կասցիկ լավ նախագիցա, ես հիմա� զուտ ձևական պիտի մասնակցի, մենք ասում ենք որոշումների վրա որոշակի ազդեսություն, որ հետարքիր լինի, համարցակ գտնվեք, համարցակ գտվեք վստահեք ընդիմությանը, ընդիմությունը ձեր է տաշխատելու Հվյարկության է դրվում կարավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանապետության հարկային որենց գրկում պոպոխություններ և լրացումներ կատայլու և 2018 թվականի հուլիսի 21-ի Հայաստանի Հանապետության հարկային որենց գ Հո 266 նը որենքում պապողթյուններ և լրացուներ կատայլու մասին, Հո 338 նը որենքում պապողթյուն կատայլու մասին, եվ կից ներկացված որենքներ նախագծերի պատետը, երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդու Կողմ 72, դեմ 32, ձերնպահ զրո, ուզում եմ տեղեկացնել, որ գործուղման մեջ գտնվող մեր գործ ընկեր Սարքիս խանդանյան նամակով տեղեկացրել է իրայս կրվերկության մասին, հետո կարող եք ծանոթանալ կողմ, այդպիսով կողմ 73, Շնորակալություն ես չէ հասցրեցի ճիշնասս նախորդ որենքից առաջ խոսեի, ուզում էի կոչան էի միատ վերջինական վերանային, բայց ոնց որ չվերանայի վեց։ Ամեն դեպքում շնոր հավորում եմ Հայաստանի Հառապետության հարկատ ընդիմության վերած բոլոր տնտեսական նախագծերի մեջ մեր մասում մասում մի հատ թերթև ռիսկը գտնենք ու կմերժենք, բայց կանի որ մեր նպատակը դա չի, մենք փորձում ենք կոնսենս ուսային տարբերակների գալ և անգամ ձեր � պատետներին ոնց են կվերկել դուք մեր ու կարավարությունը ձեր նախագծերին ինչ եզրակացությունը տվել ու նաև մեր։ Ուզում են մենք իրոք իրար էդ նորմալ է աշխատենք, բայց մենա կրիս տալու համար ու վիճակագրություն Կվյարկության է դրվում կարավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության կրիակատարողական որեզ գրկում պոպոխություններ և լրացուններ կատարելու մասին և ձեր պակալված և կալանավորված անձանց պահելու մասին Հայաս
Պարոնթունյան, ամեն անգամ վերցրը կետ բարման կարգի վերաբերալ խոսքես, կոչ ազմ։ Կողմ հարյուր հինք կողմ։ Կողմ հարյուր հինք դեմ զրո ձերնպազրով որ Կողմ հարյուր չորս դեմ զրո ձերն պահմեկ, որոս շում նդումվել են։ Հարգելի պատգավուներ հիշեցնեմ, որ կվիարկության դրվող նախագծերի հաջորդ պատետի առաջին որենքը սահմանադրական է, ուստի որենքների նախագծերի պ Պարում Միրզոյան ակնհայտ այս նախագծող ձեր դրական մոտեցումները և նպատակները ընդլայնելու ընդիմության լիազորությունները, բայց աստեղ այս ամբյոնից փորձարվեց իշխանության կողմից ներկայացնել այնպես, որ դուք մեզ համար բերել եք շատ միլավ բան, մենք էլ ասում ենք չէ, մենք դեմ ենք միայն նրա համար, որովհետև մենք միշ դեմ ենք։ Դա այդպես չէ, մենք ասում ենք, որ պարզապես կարգավորում գաղափարներ, ընդվորում դու գաղափարներին նույնպես դեմ եք եղել։ Եվ այս իմ աստով ես ուզում եմ ասել, որ այս նախագիցը իհարկ է ունի դրական նպատակ, բայց մենք մտահոգություն ենք տեսնում, որովհետև իսկապես ընդիմության համար միասնական թեքնածում ներկայացնելը դա շատ խնդրահարույց է, շարքով, կարքով չեիք բարցրանա ազգային ժողովի ամբյոնի մոտ և իմ աղմուկ հանածին տայք ձեր մեկնաբանությունները։ Մենք այս որենքի նախագծին, այս տեսքով դեմ ենք կվիարկելու, շնորակալություն։ � տիկին Սամսոնյան, կեզ ժամ առաջ, տեսախըցիքները վիկսել են, դուք այլցիք ծիտում եմ ձեզ հետևյալ արտահետությունը, այս որենքի նախագծի հիմնական նպատակը ընդիմության մեջ կրիվ գծելն է։ Եվ կեզ ժամ հետո որը հառություն աստիճանով հակասում է։ Ես ծավում եմ, որ ազգային ժողովի պատգամավորը ընդհանապես ինքն իրեն հաշվետվություն չի տալիս իր խոսքերի ու ելույթների մեջ։ Շնորակալություն։ Վարման կարգի վերաբերա� բայց մենք սա չենք անում ձեր համար, տիկին Սամսոնյան, չենք անում որիվի ծե խմբակության համար, մենք սա անում ենք Հայաստանի Հանրապետության համար։ Հարման կարգի վերաբերյալ աննակ Հանրապետության։ Հարգելի կործ ընկերներ որ եվ կարավարող եվ ընդիմադիր խմբակցությունները համախողությամբ։ Հաշվի առել է կայնպսի միրավիճակ, որ կարավարող խմբակցունները նույնպես կարող են չորսը կամ հինգը լինել։ Այդ դեպքում մենք մեր մեջ էլ ենք կրևքցում Հարման կարգի վերաբերալ կարեն Սիմոնյան։ 
շնորհակալություն ինչ վերաբերում է օրենքին տեսեք դուք նա ընդհատ խոսում եք նրա մասին որ ընդդիմության ընտրվում են առավելություններ բայց որովիցե բան չեք խոսում ընդհանուր օրենքում առաջարկված փոփոխությունների մասին առայն որ փոխվել է օրինակ մի շարք պահանջներ որոնք կախված են անկախության հետ մարմնի օրինակ փոխվել է աշխատանքային ստաժի թիվը որը նվազեցվել է փոփոխվել է ճանաչման դրույթը որը նույնպես չկա այսինքն ճանաչված լինելու դրույթը դա մի կողմից իսկ մյուս կողմից եկեք նայենք հասարակ բան ցանկացած դեպքում այդ ձեր ներկայացած տիկին կարապեցան օրինակը որ եթե իշխանական թե բնույնից լինել մի քանի ֆրակցիա այո կարող է այդպիսի հնարավորություն լինել որ լինեն հակասություններ ֆրակցիան չկարողանա միասնական մեկ թեկնածու ներկայացնել ու խնդիր առաջանա տվյալ մարմնի գործունեության հետ այսինքն մենք ինչ ենք մտածում որ մտածում ենք ապագայում նման իրավիճակ չի կարող լինել կարող է լինել դա պետք է մի քիչ ավելի հեռու մնալ ոչ թե ոչ թե այս ավելի մոտիկ ու ավելի կարճաժամկետ հեռանկարում նայել հարց खबियाारियाारियाारियाारियाारियाारियाारियाारियाारियाारियाारियाारियाारियाारियाारियाारियाारियाारियाारियाारियाारियाारियाारियाारियाारियाारियाारियाारियाारियाारियाारियाारिया